నమస్తే ప్రేక్షకులందరికీ వికారినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు మరి ఈ వికారినామ సంవత్సరంలో ఇరవై ఏడు నక్షత్ర జాతకుల వారికి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇక జాతక ఫలాలు తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనతో ఉన్నారు శ్రీ విద్యోపాసకులు మంథ సూర్యనారాయణ శర్మ గారు నమస్తే గురుజీ నమస్కారం అమ్మా శుభం బియాదు ఉగాది శుభాకాంక్షలు గురుజీ మీకు కూడా అమ్మా వికారినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు గురుజీ గురుజీ ఇక ఈ రోజు తెలుసుకుందాము ఇరవై ఏడు నక్షత్ర వారికి ఈ వికారినామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇక మొదటిగా అశ్విని నక్షత్ర జాతకులకి ఈ వికారినామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఎటువంటి పరిహారాలు చేసుకోవాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వివరించిన గురుజీ వికారినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అందరికీ సుమన్ టీవీ ఛానల్లో చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ వికారనామ శుభాకాంక్షలు ఈ సంవత్సరం అందరికీ అష్టైశ్వర్య బహుభాగ్యాలతో ఉన్నతమైన సాయి వెళ్ళాలని మా యొక్క అభిలాష కూడా మొట్టమొదటి అశ్విని నక్షత్ర గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అశ్విని నక్షత్రాధిపతి మనం లాజికల్గా వెళ్దాం నక్షత్రాధిపతి ఇక్కడ ఎవరే అన్నారంటే కేతు అన్నాడు అశ్విని నక్షత్రాధిపతి వారికి తృతీయ స్థానంలో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం అదేవిధంగా మనం చూస్తే అష్టమ స్థానంలో ఉన్న గురుడు యొక్క ప్రభావం అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే భాగ్యస్థానంలో శనికేతుడు యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది దానివల్ల మనిషి జీవితం పూర్తిగా మారుతుంటుంది సో ఇవి మూడు స్టాండర్డ్గా అక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి సో వాటి ప్రభావం వల్ల జీవితంలో ఒక తొంభై శాతం ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం విశేషంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నక్షత్రాల మధ్య కేతు ఉన్నాడు కాబట్టి మూడు ఇంట్లో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం రాహు కేతులకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వలన ఎంత ధైర్య సాహసాలుగా ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నా ఎక్కడో చోట ఒక ఆటంకం కలుగుతుంది అన్ని పనులు అవుతున్నట్టు ఉంటాయి కానీ చిన్న ఆటంకం కలుగుతుంది ఆ ఆటంకాన్ని అధిగమించడానికి చేయవలసిన మొట్టమొదటి ప్రధాన కార్యం ఏంటంటే ఏ కార్యం ఆరంభించాలని గణపతి ఆరాధనతో ఆరంభించాలి ఎందుకంటే నక్షత్రాల మధ్య కేతు అయ్యాడు కాబట్టి కేతు కలుస్తాం అనేది గణపతి అంటాం కాబట్టి గణపతి మంత్ర సాధన చేసుకుని వెళ్తే మూడో ఇంట్లో ఉన్న రాహు ఆటంకం అన్నది జరగదు అదేవిధంగా అష్టమ స్థానంలో మన గురుడు ఉన్నాడు అష్టమం అంటే ఆయుష్ స్థానం అంటారు ఆరోగ్య స్థానం అంటారు ఇవన్నీ కూడా చెప్తాం కాబట్టి అష్ట కష్టాలు పెట్టేది అష్టమ స్థానంలో గ్రహాన్ని బట్టి అవుతుంది కాబట్టి అష్టమ స్థానంలో ఉన్న గురువు యొక్క ప్రభావం అనేది చక్కగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ గణపతి మంత్రంలో గణపతిని గురువుగా భావిస్తూ మహాగణపతి మంత్రాన్ని కానీ లక్ష్మీ గణపతి మంత్రాన్ని కానీ సాధన చేసుకుంటే సంవత్సరం అంతా ఉండగలిగితే ఆ దోషం అనేది లేకుండా ఉంటుంది ఇంకా భాగ్యంలో ఉన్న శని మనకి ఏ భాగ్యం కావాలన్నా ఆ భాగ్యంలో ఉన్న శని ఏం చేస్తాడంలో కొంత భాగం తను హరించి మిగిలి మనకి ఇస్తుంటాడు అంచేది మన భాగ్యంలో ఉన్న శని కూడా మనం కొంతవరకు సాధన చేయాలి కాబట్టి అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన అంటే గణపతి ఆరాధన ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటూ ఈ సంవత్సరం అంతా గడపడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఎటువంటి భాగ్యం మనకు ఆటం కలగకుండా అన్ని రకాల భాగ్యాలు నవవిధ భాగ్యాలు మన చేతిలో వస్తూ రాజమార్గంలో చక్కగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది గణపతి హనుమాన్ ఈ రెండింటినీ ఎప్పుడైతే అనుసంధానం చేసుకుంటూ సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తారో ఈ సంవత్సరం ఉన్న కష్టాలను బయటపడ్డము ఆర్థిక బలం పెరగడము చేసే ప్రతి కార్యంలో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఆరంభం నుండి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి బయటికి వెళ్ళాలన్నా ఏదైనా గణపతి మంత్రం సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళండి సత్ఫలితాలు వస్తాయి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు ధన్యవాదాలు గురుజీ చక్కగా వివరించారు ఇక గురుజీ ఈ వికారినామ సంవత్సరం భరణి నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది వారి వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి శుభం ఇక్కడ రెండో నక్షత్రమైన భరణి నక్షత్రాధిపతి శుక్రుడే ఉన్నాడు ఈ శుక్రుడికి రాహుకి మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మంచి యోగం ఉంటుంది కాబట్టి మూడు ఇంట్లో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా రాహు సుఖ కాంబినేషన్ మంచి కాంబినేషన్ కాబట్టి ది మోర్ డైనమిక్ మోర్ సక్సెస్ అంట అక్కడ అంటే ఎంత ధైర్య సాహస్య లక్ష్మిగా ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తుంది స్పెషల్లీ మీడియా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఈ భరణి నక్షత్ర వాళ్ళకి మంచి యోగాన్ని ఇచ్చే అవకాశం అనమాట అంటే అదేవిధంగా అష్టమ గురువు ఉన్నాడు అష్టమ గురువు అంటే చది చదివే చదువులో ఏంటంటే కొంత బలహీన పరుస్తారు చదువుకున్న విద్యార్థులు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించేచ్చేమో కానీ భాగ్యంలో శని కేతువులు ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ భాగ్యంలో ఉన్న శని కేతువులు ఏం చేస్తారు రావాల్సిన భాగ్యాన్ని కొంత బలహీన పరుస్తుంటుంట ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సంవత్సరం అంతా వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఏ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పటి కూడా అది మీడియా రంగం అనుకోండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ అనుకోండి ఏ ఇండస్ట్రీ ఏ వ్యాపార వ్యవహారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ చదువులో ఉన్నప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే బేసిక్గా గురువు యొక్క బలం అనేది చాలా అవసరం పడుతుంది అనమాట గురువు అంటే శుక్రుడు ఆల్రెడీ మనకు డామినేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో బాగానే ఉంటుంది చదువుకునే విద్యార్థులకి స్పెషల్గా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు భరణి నక్షత్రం వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ గురువు మంత్ర సాధన చేసుకోవడం అది మేధా దక్షిణామూర్తి అనుకోండి దత్తాత్రేయ వారు అనుకోండి ఇంకా గణపతి మంత్రం అనుకోండి ఏదైనా ఒక గురువు యొ
చేసుకుంటూ వెళ్తే సక్సెస్ అనేది బాగుంటుందన్నమాట అంటే రాహు గాయత్రి అనేసరికి నాగధ్వజాయ విద్మహే పద్మహస్తాయ ధీమహి తన్నోహు రాహు ప్రచోదయాలు ఈ రాహు గాయత్రి మంత్రం అంటాం ఇలాగ గాయత్రి మంత్రం రాహు ఎన్నో ఉంటాయి ఏదో ఒక మంత్రాన్ని నిత్యం సాధన చేసుకోండి అదేవిధంగా గురు మంత్రం దక్షిణామూర్తి కానీ మేధా దక్షిణామూర్తి కానీ గణపతి మంత్రం కానీ ఏదైనా నిత్యం సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ లైఫ్ని ముందు తీసుకురాయని బాగుంటుంది స్పెషల్లీ వ్యాపారస్తులు మాత్రం ఈ రెండు మంత్రం అనేది వ్యాపారంలో బ్యాలెన్స్ అవ్వడం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బ్రహ్మాండ వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది చేసుకుంటే వెళ్ళండి నష్టం నుండి అధిగమించి లాభంలోకి వెళ్తూ రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదం చక్కటి విశ్లేషణ గురుజీ ధన్యవాదాలు గురుజీ ఇక ఈ వికారినామ సంవత్సరం కృతికా నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇక వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు శుభం బియాదు కృతికా నక్షత్రం వారు మేషరాశిలో ఉన్నవాళ్ళు కృతికా నక్షత్రం వారికి ఈ సంవత్సరం వికారి నమ్మశం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక నక్షత్రాధిపతి ఇక్కడ చూస్తే రవి ఉన్నాడు రాశ్యాధిపతి చూస్తే కుజుడు ఉన్నాడు మూడు ఇంట్లో రాహు ఉన్న నష్టంలో గురుడు ఉన్నాడు భాగ్యులు శనికేతం ఉన్నా చూడండి రాశ్యాధిపతి కుజుడై కుజుడు అగ్నిదత్వం కల నక్షత్రం నక్షత్రాధిపతి కూడా అగ్నిదత్వం కల నక్షత్రం అంటే ఈ సంవత్సరం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కృతికా నక్షత్రం వాళ్ళందరూ రాహు కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తారంటే మూడు ఇంట్లో రాహు కోఆర్డినేట్ చేయకపోవచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రతిదీ బర్న్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో కృతికా నక్షత్రం వాళ్ళు అంటే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఒకవేళ భార్య భర్తలు అయితే నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా భార్య చేత చేయించడం భర్త అయితే భర్త చేత చేయించడం ఇలాగే నిర్ణయం తీసుకుని ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ అథారిటీ ఎవరు అంటే వాళ్ళ చేత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి వాళ్ళ నిర్ణయానికి ఎప్పుడు బర్న్ అవుతూనే ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం ది రీజన్ ఏంటంటే థర్డ్ రోజు రాహు కోఆర్డినేట్ చేయడు కాబట్టి అష్టం గురుడు కూడా కోఆర్డినేట్ చేయడు రవి అన్నవాడు అగ్నికలమైన నక్షత్రం కాబట్టి కొంచెం ఆ చతుర్థి వ్యవహరించడం లాంగ్ టర్మ్ ఏవైతే పెండింగ్ కేసెస్ ఉంటాయో అవి కొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం చాలా అవసరం పడుతుంది చదువుకునే విద్యార్థులు కూడా ఏం చేయాలంటే ఉన్న ప్రదేశాల నుండి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళి చదువుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి ఇంట్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఈ బర్నింగ్ ఇష్యూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు పుస్తకం తీయగానే ఏదో ఒక రీజన్ కనబడుతుంటమాట ఇంట్లో వాళ్ళు దాన్ని అబ్స్టెక్ట్ చేసేటట్టుగా అంటే ఏ కార్యం చేయాలి ఒక అబ్స్టెక్ట్ అనేది ముందు జరుగుతుంటుంది వీటికి సో వీళ్ళు మొట్టమొదటిగా వీళ్ళు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మూడో ఇంట్లో ఉన్న రాహు అష్టంలో ఉన్న గురువు కోఆర్డినేషన్ అనేది పూర్తిగా రావాలి కాబట్టి సక్సెస్ అవ్వడానికి వీళ్ళకి బేసిక్గా వీళ్ళు ఏంటంటే ముందుగా గురు మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెంటనే ఉండాలి రెండవ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చిన ఏంటంటే ఏ కార్యం చేయాలన్నా ఉదయం సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తం సమయం మధ్యలో చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అక్కడ సక్సెస్ అయిపోయింది సూర్యాస్తం అయిన తర్వాత రవి బలం తగ్గుతుంది చంద్రబలం పెరుగుతుందన్నమాట ఎప్పుడైతే చంద్రబలం పెరుగుతున్నాయి ఏంటంటే వీళ్ళు అనుకున్న పనులు సవ్యంగా జరగకుండా బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసినా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కానీ వారి లఘు పరిశ్రమల్లో ఉన్నా లేకపోతే కుటీర పరిశ్రమలు చేస్తున్నా రైతాంగాన్ని కానీ ఎవరికైనా సరే మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ లోపల చేసే ప్రతి కార్యంలోని ఒక నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు చేసుకునే ముందు గురు మంత్ర సాధన చేసుకోవడం భూసుప్త పారాయణం కూడా చదవడం ప్రయత్నం ఉంటాయి అంటే కుజుడు సంబంధించి అనమాట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఆరాధన చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటి చేసుకోవడం అంటే ఈ అగ్నిదత్వం అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఒకసారి అగ్నిదత్వం కంట్రోల్లోకి వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా సక్సెస్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది మీరు నష్టపోయేది ఎప్పుడు మీ చేతులు తెచ్చే పని వల్ల మీరు నష్టపోతారు కాబట్టి నష్టపోకుండా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేయండి అదేవిధంగా సూర్య ఆరాధన చేయండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో మంచి ఫలితాలతో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవసరం అవకాశం ఉంటుంది అగ్నితత్వం కాదు కోపం కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఇంట్లో కూడా ఆవేశపూర్తి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోకుండా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఏదైనప్పటికీ కృతిగా నక్షత్రం వాళ్ళకి మంత్రమే సరణ్యం అనుకున్న ముందుకు వెళ్తే మాత్రం డెఫినెట్గా గురు మంత్రం ద్వారా సక్సెస్ జరిగే అవకాశం ఉంది రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు చక్కటి విశ్లేషణ గురుజీ ధన్యవాదాలు గురుజీ ఇక ఈ వికారినామ సంవత్సరం రోహిణి నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు శుభం బియాదు వికారినామ సంవత్సరం రోహిణి నక్షత్రం వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది రోహిణి నక్షత్రం అంటే వృషభ రాశిలోకి వచ్చేసింది రాశ్యాధిపతి శుక్రుడు చంద్రుడు రోహిణి నక్షత్రాధిపతి చక్కగా కుటుంబ స్థానం రాహు చంద్రుడు శుక్రుడు కలిసి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంటారు అంటే మనోవాంఛ ఫల సిద్ధిరస్తు అనేది మనసులో ఏ సంకల్పం ఉంటే అది అయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతో శుక్రుడు రాశ్యాధిపతి అవడం శుక్రుడు కలిసి భోగాలు విలాసాలకు సంబంధించిన వాడు ఈ రెండు కలిసి చక్కగా ఒక హోదాన్ని ఒక యోగాన్ని ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో ఈ నక్షత్ర వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అందులోని
రిజల్ట్ ఒక రెండుగా ఉండడానికి సంపూర్ణంగా బాగా మనకు అనిపిస్తుంది ఈ రోహిణి నక్షత్రాలకి చంద్రుడు ఆధిపత్యం ఉంది కాబట్టి చంద్రబలం బాగా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు రాత్రిపూట తీసుకునే నిర్ణయాల్లో మోసం సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళాక అవకాశం ఉంటుందన్నమాట రాత్రిపూట అంటే సూర్యాస్త సమయం అండి సూర్యోదయ మధ్యలో చాలా వాడు కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటాయంటే రాత్రి వ్యాపారాలు కొన్ని ఉంటాయి పగల వ్యాపారాలు కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు వైన్ షాప్స్ ఉన్నాయనుకోండి సినిమా థియేటర్స్ ఇప్పుడు షూటింగ్స్ ఉన్నాయి రాత్రిపూట చేసే సీక్రెట్లో చేసే షూటింగ్స్ ఉంటాయి అలాగే వైన్ షాప్స్ ఉంటాయి రాత్రి చేసే వ్యాపారాలు కొన్ని ఉంటాయి ఆ వ్యాపారంలో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఉంటుంది పగలపూట చేసే వ్యాపారాలు అంటే రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇలాగా ఫ్యాక్టరీ ఇండస్ట్రీ వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా పగలపూడి కనబడుతుంటాయి సో పగల వ్యాపారం కానీ రాత్రి వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి మంచి లాభదాయకం కనబడుతుందన్నమాట సో వీటి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఏంటంటే చండీ మంత సాధనగా చేసుకుంటే అయితే చంద్ర సంబంధమైన మంత్రం చండీ మంత్రం అంటాడు ఆయన హెయిన్ క్లెయిమ్ చాముండే విచ్చి అంటమాట ఇటువంటి మంత్రాన్ని గురువు ద్వారా ఉపదేశం తీసుకుని మంత్ర సాధన సంవత్సరం పూర్తిగా చేసుకోగలిగితే ఉన్న వ్యాపార వ్యవహారం కానీ చదువుల్లో కానీ అన్నిట్లో కూడా ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి అలాగే ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా సంవత్సరం అంతా బ్రహ్మాండంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వీళ్ళకి జాతక రీత్యా కూడా ఇక్కడ కనబడుతున్న సప్తమ శని యొక్క ప్రభావం పాజిటివ్గా కనబడితే అష్టమ శని యొక్క ప్రభావం కేతు ప్రభావం అనేది వీళ్ళు మానసిక ఒత్తిడి తెస్తుంది కాబట్టి వీటిని అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయడానికి చండీ మంత్రం అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ విధంగా చేసుకుంటే వాళ్ళండి శుభఫలితాలు వస్తే రాజమార్గం రాజీవం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు చక్కగా వివరించారు గురుజీ గురుజీ ఇక ఈ వికారి నామ సంవత్సరం మృగశిర నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మరి వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ సంవత్సరం అంతా హ్యాపీగా ఉంటారు శుభం వ్యాధు మృగశిర నక్షత్రం వారు వికారి నామ సంవత్సరంలో ఏం చేయాలి ఎలా ఉంటుంది విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటే నక్షత్రాధిపతి కుజుడు అయ్యాడు రాశ్యాధిపతి శుక్రుడు అయ్యి ఉన్నాడు కుటుంబ స్థానంలో రాహు కూర్చున్నాడు సప్తమంలో కుజుడు గురు ఉన్నాడు అష్టంలో శనికేతువులు ఉన్నారు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ ప్లానెట్స్ అని అలా ఉన్నాయి తొమ్మిది ప్లానెట్స్ ఇవే మెయిన్ మనిషి యొక్క ఆలోచన విధానం అంతా మారుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కుజుడు అగ్నితత్వం గలవాడైనప్పటికీ శుక్రుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు శుక్ర కుజుడు కాంబినేషన్ అంటే ఒకటి పాజిటివ్ జరుగుతుంది రెండో నెగిటివ్ జరుగుతుంటుంది లైఫ్లో అంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సగ భాగం పాజిటివ్ సగ నెగిటివ్ అంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడంలో వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ వృషభ రాశిలో ఉన్నటువంటి మృగశ నక్షత్రం వాళ్ళకి నిర్ణయం కరెక్టా కాదని క్లారిటీ వస్తుంది తెల్లారిపోతుంది వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం అంతా దానికి తోడు కుటుంబ స్థానంలో రాహు కూర్చున్నాడు వాడు నిజమా అబద్ధం అని క్లారిటీకి చెప్పడు అంటే వీని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఈ కుటుంబ పరం అంతా కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిర్ణయమే కరెక్ట్గా రాదు వచ్చినా కూడా అది కరెక్ట్ అనే క్లారిటీ రాకుండా సగ భాగం సంవత్సరంలో అయ్యేపోతున్నాడు దానివల్ల ఆమె విపరీతమైన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంచేత నిర్ణయం తీసుకోవడం దగ్గరే మీరు స్టబన్గా ఉండడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఇక్కడ దీనికి చూడండి గురు బలం ఉంది కాబట్టి మీ మనసులోనే ఏది వచ్చిందో అదే కరెక్ట్ అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తే సలహాలు తీసుకోకుండా అంటే కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సలహాలు తీసుకోకుండా నిర్ణయమే నిలబడిపోతే ఆ నిర్ణయానికి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఫాలో అవుతారు సో మీ నిర్ణయం అనేది బేస్ అయ్యి బేస్మెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ కరెక్ట్గా తీసుకున్న నిర్ణయమే సక్సెస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి దాన్ని మన ఫ్లక్చుయేషన్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే బాగుంటుంది గురువు యొక్క బలం మీకు ఉంది కాబట్టి ఏడేంట్లో ఉన్న గురువు మిమ్మల్ని చూస్తారు కాబట్టి గురు బలంతో తీసుకున్న నిర్ణయం కంటే గొప్ప నిర్ణయం కూడా ఉండదు అనమాట అంచేత మీరు ఇంట్లో చిన్నవాడైనా పెద్దవాడైనా నిర్ణయం మీరు బేస్ చేసుకుని ఆ పాయింట్ని నిలబడగలిగితే మీ సక్సెస్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎబ్రాడ్ వెళ్ళాలి చదువుకోకి అది మీ నిర్ణయం ఆర్థిక బలం ఎలా ఉందో అది మీరు మర్చిపడి ముందు నిర్ణయం కరెక్ట్గా ఉంటే ఆర్థికంగా బలం అలా పెరిగిపోతుంది అలాగే మీకు వివాహం చేయాలనుకుంటే ఒక అమ్మాయిని చూసే నచ్చింది డెఫినెట్గా మీరు ఆ నిర్ణయమే నిలబడిపోండి నిలబడిపోతే మిగిలినవన్నీ ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ మనసుకి గురు బలం ఉంది కాబట్టి మీ నిర్ణయం చాలా బలం ఉంటుంది అంటే కరెక్ట్ అయిన నిర్ణయం కదా అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లానెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ మీ పడుతుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీ నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదని మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది గురు యొక్క దృష్టి పడుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా గురుడు కుజుని ఎప్పుడైతే చూస్తాడో డెఫినెట్గా గురుమంగళ యోగం యోగం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యోగంతో తీసుకుని నిర్ణయం కింద లెక్కలకు వస్తుంది కాబట్టి మృగసా నక్షత్రం వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మంచి ఫలితం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చేసుకోవాల్సింది అండి వీళ్ళు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క ఆరాధన చేయడం చాలా అవసరం పడుతుంది చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే అన్ని వర్ణాల వాడు అన్ని వర్గాలలో అన్ని వ్యాపార వ్యవహారాల్లో కూడాను ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో పురుషుల నక్షత్రం వాళ్ళకి మంచి ఫలితం ఇస్తూ రాజమార్గంలో రాజ్యోగ తీసుకెళ్తుంది శుభం బియాదు
ఆ మాయలను బయటపడాలి అండ్ దియర్ స్టిగ్గర్స్ లైఫ్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి బోల్డ్ టైం పడుతుందన్నమాట అంటే ఈ సంవత్సరం కాదు వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఈ రాహు ప్రభావం వాడి మీద ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా సో రాహు యొక్క మాయ నుండి అదొక వాయు ప్రపంచం బయటపడుతూ రియలిస్టిక్ లైఫ్ రాహు వస్తే సక్సెస్ అలా ఇంకా బాగానే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ధనం కూడా మ్యాజిక్ మనీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నక్షత్ర వాళ్ళకి ఒక మంచి ఫలితం వస్తుందని చెప్తాము అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక విషయం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జాగ్రత్త ఈ సంవత్సరంలో ఈ రాహు అనే వాడు ఎప్పుడైతే మార్చ్ ఏడు ప్రవేశించాడు గురుడు కూడా ప్రస్తుతానికి అయితే ఏడేంట్లో ఉన్నాడు కానీ తర్వాత ఆరేంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రము వీలైనంతవరకు అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన చేయడం ప్రయత్నం చేయాలి రాహు అనేసరికి గాయత్రి అని కాకుండా మనకి ఏంటంటే దుర్గా అమ్మవారి యొక్క ఉపాసన అని అంటుంటాం కాబట్టి దుర్గాదేవి అయితే దుర్గా సప్తశతి పారాయణ చేయడం కానీ ఇటువంటి కొన్ని పనులు చేసుకోవడం వల్ల మనకేంటంటే పీడనం అనేది తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది యోగంలో తీసుకురానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా అరుద్ర నక్షత్రం వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం చాలా బాగుంది మిథున రాశిలో ఉన్న అరుద్ర నక్షత్రం వాళ్ళకి నాలుగు పదాల వరకు బాగుంది వాడు ఏ పని తలబెట్టిన రూపాయికి రెండు రూపాయలు వ్యాపారం కానీ వ్యవహారం కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది శుభకార్యాలు చేయడానికి కూడా మంచి ఫలితం వస్తుంది తర్వాత మా మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మంచి అద్భుతమైన ఫలితాలు వాళ్ళు మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ అంటే నందిని బంధన చేసేస్తుంటారు అంత తెలివిదారులు ఉంటాయి ఆ తెలివిదారులకు కావాల్సినంత ఫలితము కూడా వాళ్ళకి బాగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అద్భుతమైనది రాహు అంటే గాయత్రి అమ్మవారి మంత్ర చేసుకోగలిగితే నాగధ్వజాయ విద్మహి పద్మహస్తాయ దేమహి తన్నో రాహు ప్రచోదయాత్ ఈ రాహు గాయత్రి మంత్రం చేయండి అరుద నక్షత్రం వారికి రాజమార్గంలో రాజ్యం వెళ్తా శుభం వ్యాధ్ చక్కగా వివరించారు గురుజీ గురుజీ ఇక ఈ వికారినామ సంవత్సరంలో పునర్వసు నక్షత్రం వారికి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదే విధంగా ఈ జాతకులు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి శుభం వ్యాత్ పునర్వసు నక్షత్రం వారికి శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది నక్షత్రాధిపతి గురుడయ్యాడు రాసి చూస్తే బుధుడు యొక్క రాసి అయింది బుధా గురు యొక్క కాంబినేషన్ నడుస్తుంది ఏడే ఇంట్లో గురుడు వచ్చి చండాల యోగమే ఉన్నాడు ఇందుకు కేతుతో కలిసి చండాల యోగం అవుతుంది అక్కడ అదేవిధంగా మనం చూస్తే అక్కడ శని కూడా కూర్చొని ఉన్నాడు సో ఇక్కడ ఏంటి గురు ఈ నక్షత్రాధిపతి గురు ఆ గురుడు యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు ఎప్పుడైతే గురువు యొక్క స్థంగ కనబడట్లేదో పునర్వసు నక్షత్ర వాడికి ఆ జ్ఞానము దానికి కావాల్సిన మేరేజ్ ఇది కొంత వరకు బలహీనపడే అవకాశం ఉందన్నమాట ఎప్పుడైతే అది కొంచెం తగ్గిందో ప్లానింగ్ డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఈ పునర్వసు నక్షత్రం వాళ్ళకి మొదటి మూడు పాదాల వారికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది రాహు వచ్చి గురుడితో అక్కడ కలిసి ఉండడం నక్షత్రం మీద రావడము పునర్వసు నక్షత్రం మీద ప్రస్తుతానికి ఉన్నాడు అదే నక్షత్రం మీద ఉంటారు ఆరు నెలల పరుగు సో రాహు గురుడు కలిసి గురు చండాల యోగం అవుతుంది కాబట్టి చదువుకున్న విద్యార్థులకు మాత్రం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అని చెప్పగలుగుతాం అనుకున్న మార్కెట్ నుండి బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా వీళ్ళు ఎవరైనా గురువు చదువు కాకుండా వ్యాపార వ్యవహారం నడిపేవాళ్ళకి మాత్రం మహా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క పునరుసం నక్షత్రంలో కొత్త ప్లానింగ్ డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ సంవత్సరం చేయకుండా ఏదైనా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ కోచింగ్ సెంటర్స్ కానీ ట్యూటోరియల్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం కొంచెం వాళ్ళు ఆగి ఈ సంవత్సరం ఆగి కొంతవరకు నవంబర్ వరకు ఆగి ఆ తర్వాత ప్రయత్నం చేయగలిగితే కొంతవరకు ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట తర్వాత వీళ్ళకి ఏంటంటే మనం చూసుకుంటే సప్తమ శని తర్వాత కేతు యొక్క ప్రభావం కాకుండా సస్యస్థానంలో గురుడు యొక్క ప్రభావం కూడా కొంత బలహీనంగానే కనిపిస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఉందో వైవాహిక జీవితం మీద కొంచెం బలహీనపడే అవకాశం ఉంది భార్యాభర్తల మీద కొంచెం అన్ని ఉండి కుక్కలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా గురువుకి సంబంధించిన చక్కటి మంత్రం గురు మంత్రాన్ని కానీ సాధన చేసుకుంటూ ఉంటే సంవత్సరం పొడుగున ఆ గురు కటాక్షము ఆ గురువు యొక్క బలంతో ఏంటంటే గురువు అనే గ్రహం యొక్క బలము భగవత్ అనుగ్రహం కూడా కలగడం వల్ల ఏంటంటే ఈ సంవత్సరంలో ఉన్న ఏడునాటి శని ప్రభావం అనుకోండి అంటే ఏడునాటి శని అంటే ఇక్కడ సప్తమ శని ప్రభావం అనుకోండి అదేమైనా సప్తమంలో ఉన్న కేతు ప్రభావం అనుకోండి లగ్నంలో ఉన్న రాహు ప్రభావం అనుకోండి ఇవన్నీ పాపగ్రహాలు కాబట్టి మూడు పాపగ్రహాలు కలిసి ఆ పునర్వస నక్షత్రాన్ని బలహీనపరుస్తున్నాయి ఇక్కడ పునర్వస నక్షత్రం గురించి మనం ఎందుకు ఎందుకు అలా మాట్లాడుకుంటాం అంటే నక్షత్రాధిపతి గురుడు శుభగ్రహం శుభగ్రహం మీద ముగ్గురు దండయాత్ర చేస్తున్నారు అంటే మీ ఆలోచన కరెక్ట్ ఉన్నా మీ ప్లాన్ కరెక్ట్ ఉన్నా మీ చుట్టూ ముగ్గురు మేము ఈ సంవత్సరం అంతా పీడిస్తూనే ఉంటారు ఇది చేయి రాని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు చేయి రాని దానికంటే మంచి మంచి చేద్దామంటే నలుగురు రకాలు లావుతూ ఉంటారు అంచేత జాగ్రత్తగా ఆచితూచి మీ నిర్ణయాల మీద కట్టుబడి ఉండి గురుమంత్ర సాధన చేయండి సద్మానంగా వెళ్ళ ప్రయత్నం చేయండి మీ లైఫ్ అంతా బాగుంటుంది ఈ సంవత్సరం కష్టపడితే వచ్చే సంవత్సరం నుండి అద్భుత యోగాలు మీకు ఉంటారని చెప్పగలుగుతాం రాజమార్గంలో రాజీవ్ పొందగలుగుతారు శుభం బియాద్ చక్కగా వివరించారు గుర
సగ ఫలితం వచ్చినా మనకు ప్రాఫిట్ అనుకుంటే ఏ పని మొదలుపెట్టినా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది అన్నమాట అంటే పూర్తిగా ఆశించకూడదు ఈ పుష్యమి నక్షత్ర వాళ్ళు అంత పూర్తిగా ఆశించడం అనేది చిన్న పొరపాటుగా చెప్పగలుగుతాం అన్నమాట ఎందుకంటే శని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటాయి అనుకోండి గురు బలం ఉన్నప్పటికీ శని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది రాహు యొక్క ప్రభావం అంటే వచ్చి చేతికి వంద రూపాయలు వచ్చి కూడా అందులో యాభై రూపాయలు తెలియకనే ఖర్చు అయిపోతుంటాయి పన్నెండింటిలో రాహు ప్రభావాలు ఒక మాయలో ఖర్చు పెట్టేస్తాం ఒక ఎవడో మనం పొగిడితే మనం డబ్బులు ఇచ్చి ఖర్చు పెట్టేస్తాం ఫాల్స్ ప్రెస్ట ఇష్యూ కోసం ఖర్చు పెడతాం ఇలా ఏంటంటే ఈ పుష్యమి నక్షత్రం వాళ్ళకి ఖర్చు అనేది విపరీతంగా చూపిస్తాం ఆఖరికి కింద సంవత్సరం సంపాదించేది కూడా కొంత ఖర్చు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట సో ఆచి తూచి వ్యవహరించడం అది యాజ్ ఇండివిజువల్గా నేను చెప్తున్న విషయం ఇదంతా జాగ్రత్త పడాలి జాగ్రత్త పడితేనే అది బాగుంటుంది అన్నమాట గురుదృష్టి ఉంది కాబట్టి కొంత సేఫ్ జోన్లో ఉంటారు అంతవరకు ఇది సంతోషమే ఆ సేఫ్ జోన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వెనకాల ఉన్న రాహు ఏం చేస్తుంటాడంటే ఏదో ఒక ఆశ చూపిస్తుంటాడు ఆ రాత్రికి అవసరం ఉండేటట్టుగా ఆ ఆశ చూపిస్తాడు తెల్లారికి దాని అవసరం కూడా ఉండదు అనమాట చిన్నపిల్లలు చూడండి మనం షాపింగ్ వెళ్ళామంటే డిఫరెంట్గా ఆ కారు కొను ఈ జీప్ కొను అంటారు ఒక మూడు నాలుగు వేలు పెట్టి కొనిచ్చేస్తారు తెల్లవారు మనం లేచి చూస్తే అది మూడు మొక్కలే ఉంటుంది ఇంట్లోని అంటే రాత్రి అది అవసరం మార్నింగ్ అది వేస్ట్ ఈ రకమైన రాహు ప్రభావం ఉన్న అనవసరమైన ఖర్చులు అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేసినా కూడా ఒక ఇంటి మీద కానీ వస్తువు మీద కానీ ఒక ప్లాట్స్ మీద కానీ దీని ప్లాన్ రాత్రి రాత్రి ప్లాన్ చేసి అనుకుంటే చేసేస్తారు బలవంతం మీద తెల్లవారుగా అది అంతా వేస్ట్ అని బయటపడుతుంది అంతా నష్టపోయేటట్టుగా ఉంటుంది అంచేత జాగ్రత్త ఆచితూచి వ్యవహరించడం అనేది పుష్పి నక్షత్ర వాళ్ళకి చాలా అవసరం సంవత్సరం పడుగునా వీళ్ళు చేసుకోవాల్సింది అంటే మొట్టమొదటిగా ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ఆంజనేయ స్వామికి ఆరాధన చేయడం చాలా అవసరం శని గురు బలం ఉన్నప్పటికీ కూడా శని యొక్క నక్షత్రము రాహు యొక్క ప్రభావం వెనక నుండి ఉంది కాబట్టి ఈ వెనక ఉన్న మాయం మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం వెనక నుండి రక్షించేవాడు అంజనేయ పుత్రుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి కాబట్టి ఆయన ఒక ఆరాధన చేసుకుంటే డిఫరెంట్గా ఏంటవుతుందంటే ఈ వాయుపుత్రుడు కాబట్టి మనకి ఏదో రకంగా సంకట విమోచన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మన తెలియని విషయాన్ని కూడా వాడిని పట్టుకుని దోషాన్ని పట్టుకుని దాన్ని బయట తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఆరాధన చేసుకుంటుంటే సంవత్సరం పొడుగునా ఆ శ్రీష నక్షత్రం వరకు చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది నష్టం తక్కువగా అవుతుంది యోగం అనేది ఆకుండా ఉంటుంది రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధ్ చక్కగా వివరించారు గురుజీ గురుజీ ఇక ఈ వికార నామ సంవత్సరంలో ఆశ్లేష నక్షత్ర జాతకం ఏ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే ఏం చెప్తారు గురుజీ కప్పుకోండి శుభం బియాదు ఆశ్లేష నక్షత్రాధిపతి బుధుడే ఉన్నాడు వికార నామ సంవత్సరం ఆశ్లేష నక్షత్రాధిపతులు ఆ నక్షత్రం పుట్టిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి నక్షత్రాధిపతి బుధుడు అవడం తర్వాత ఉన్నది రాష్ట్ర చూస్తే కర్కాటక రాశి రాష్ట్రాధిపతి చంద్రుడయ్యాడు తర్వాత వాటి మీద మనం చూసుకుంటే అక్కడ నుండి పన్నెండింటిలో రాహు కూర్చున్నాడు అంటే మన నక్షత్రానికి శత్రు ఎంత దూరం ఉన్నాడు మిత్రుడు ఎంత దూరం ఉన్నాడు అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనలైజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఎంత లాభం వస్తుందో నష్టం వస్తుందో సంవత్సరం మనం చెప్పుకోవడం అనమాట సో పన్నెండింటిలో ఎప్పుడైతే రాహు ఉన్నాడో రాహు మనం ఎంత సంపాదించినా ముందు తనకు కావాల్సిన వాడు వాడు తీసుకుపోతుంటాడు రా నక్షత్రం మీద గురు బలం బలం ఉంది గురు యొక్క దృష్టి ఉంది కాబట్టి సంపాదన బాగుంటుంది యోగం బాగానే ఉంటుంది బాగున్నప్పటికీ కూడా శని ఆరింటిలో ఉండడం వల్ల రాజ్యయోగం అనమాట మూడు వారు పదకొండు స్థానాల పాపగ్రహాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఉన్నప్పుడు యోగం ఇస్తుంది కాబట్టి శని అలా యోగం ఇస్తాడు అనమాట శని ఇచ్చే యోగము గురుదృష్టి వల్ల వచ్చే యోగము రెండు కలిపితే వంద రూపాయలు అయితే రాహు పన్నెండింటిలో రాహు అందులో యాభై రూపాయలు పడిపోతారు అనమాట అంటే ఆశ్లేష నక్షత్ర సంపాదించేది బాగానే ఉంటుంది బ్రహ్మాండం ఉంటుంది నక్షత్రాధిపతి బుధుడు కాబట్టి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రిసోర్సెస్ బాగా పెరుగుతాయి అనుకున్నవన్నీ సాధిస్తాడు శుభకార్యాలు చేయిస్తాడు ఇవన్నీ అన్ని గురు బలంతో అన్ని బుధుడు యొక్క బలంతో చేస్తాడు కానీ పన్నెండింటిలో రాహు ఏం చేస్తాడంటే తన ఓటా తీసుకుని పోయేసరికి మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా భోగంతో కూడా నష్టం కనబడుతుంది అనమాట భోగంతో కొనుక్కున్న నష్టం అంటే మనం ఏదో ఫ్లైట్లో వెళ్దాం అనుకుంటే టికెట్ కొనుక్కుంటే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళగానే ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఆ భోగంతో కూడా ఫ్లైట్ వెళ్ళేవాడు కూడా ఫ్లైట్ పోవడం అంటే భోగంతో కూడా నష్టం అన్నమాట అది సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది అర్థం కాదు ఎందుకు మిస్ అవుతామో తెలియదు అలాగే అన్ని టికెట్లు కొంటాం మనం కొన్న తర్వాత సాయంకాలం సాయంకాలం క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రోగ్రామే క్యాన్సిల్ అవుతుంది మన ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉంటుంది షూటింగ్ కొత్త క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ అయితే భోగంతో కూడా నష్టం అది ఇటువంటి నష్టాలు ఈ ఆశ్లేష నక్షత్రం బాగా కనబడతాయి ఎంతో ప్లాన్ చేస్తారు అంతా చేసిన తర్వాత రాహు వాడికి కావాల్సిన రాహు కూడా దొరకకుండా ప్లాన్ చేస్తారు వీడు అంటే నష్టం అవ్వకూడదని ఒక సిస్టమేటిక్ ప్లానింగ్ చేస్తారు వ్యాపారంలో కానీ వ్యవహారంలో కానీ అన్నింటిలోని అన్నింటిలో చేస్తారు చేస్తున్నప
గొడవ అయింది అని చేత క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎగ్జామినేషన్ అని అంటాడు అప్పుడు పిల్లవాడి పరిస్థితి ఏంటి ఇలాగ మాట చదువుకున్న విద్యార్థులకు ఎలా ఏడిపించాలో అలా పిలుస్తాడు ఆశ్రేష నక్షత్రం పుట్టిన వాళ్ళకి అని చేత జాగ్రత్త నారాయణ అష్టాక్షి మహామంత్రం అదేవిధంగా మన రాహు గాయత్రి మంత్రం సాధన చేసుకుంటే కొంతవరకు కష్టం నుండి బయటపడుతూ రాజమార్గం రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు చక్కటి విశ్లేషణ గురుజీ గురుజీ ఇక ఈ విఖారి నమ సంవత్సరంలో మఖా నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా వారు ఈ సంవత్సరం అంతా హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు శుభం బియాదు మహా నక్షత్రాధిపతి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ కేతు అని చెప్తాం అన్నమాట మహా నక్షత్రం పుట్టిన వారు వికార నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ కేతు అన్నవాడు సింహరాశిలో ఉన్నాడు మహా నక్షత్రం అంటే సింహరాశి అధిపతి రవి రవి కేతు రవి యొక్క షాడో ప్లాన్ అంటే కేతు ఉంటాం సో తన సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్టుగానే ఫీల్ అవుతాడు ఎప్పుడు మహా నక్షత్రుడు అయితే ఇక్కడ నుండి మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ నుండి లెవెంత్ హౌస్లో రాహం ఉన్నాడు బ్రహ్మాండమైన ప్రాఫిట్స్ పట్టిందల్లా బంగారంలో ఉంటుంది తన తెలివితేటలకి డబ్బు వస్తాయి మకా నక్షత్రాలు పట్టిన వాళ్ళు ఉపయోగించే తెలివితేటలకి డబ్బు అవుతుంది అన్నమాట చూడండి కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంటలెక్చువల్ ప్లానింగ్గా చేసిన ప్రోగ్రామ్కి డబ్బులు వస్తుంటాయి అంతే తప్ప హార్డ్వేర్ కాదు అక్కడ వచ్చేది అలాగే ఒక డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే డైరెక్టర్స్ ఇంటర్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి మంచి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉండాలి సో ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నారు అనుకోండి ఒక ఇంటలెక్చువల్గా చాగ్రత్తగా ఫోటోగ్రఫీ తీస్తే వాళ్ళకి డబ్బులు రావచ్చు సూపర్గా అలాగే ఒక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కేతు కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి మంచి డబ్బు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ఈ కేతుకు అనుసంధానంగా లెవెంత్ వస్తే రాహు ఉన్నాడు ఖర్చు పెట్టే స్థలం లేడు లాభం ఇచ్చే చోట ఉన్నాడు రాహు లాభం ఇచ్చే చోట ఎప్పుడైతే ఒకరు కూర్చున్నాడు డెఫినెట్గా ఏది పట్టుకుంటే అందులో లాభం వస్తుంది కానీ నష్టం జరగదు పనిగ్రహ వస్తువు పట్టుకుని అందులో ఉన్న ఒక రూపాయి లాభం వస్తుంది స్క్రాప్ నైమిన లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకోగలుగుతాడు అంత అద్భుతంగా ఈ యొక్క మఖా నక్షత్రం వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది అనమాట అదలాగుంటూ ఉంటే వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే చతుర్థంలో గురుడు ఉన్నాడు కాబట్టి తెలివి తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు అంటే తెలివైన వాళ్ళకి సంపాదన కంటే తెలివి తక్కువ వాడు బాగా సంపాదిస్తాడని చెప్తాయి సంవత్సరం అంటే ఏంటంటే మనకు వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అందరూ ఇంటలెక్చువల్గా బాగా చదువుకున్న పీహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కాదు వాళ్ళు అంటే వ్యాపార రంగంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి ప్లానింగ్ మాయాధనం రావడానికి రాహు యొక్క ప్రభావం గురుడు యొక్క అనుగ్రహం శని యొక్క భోగభాగ్యాలు ఇవన్నీ కూడా కనెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి చక్కగా పంచమ స్థానం శని యొక్క బలం కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి మఖా నక్షత్ర వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంది అయితే చిన్న చిక్క ఒకటి కనబడుతున్నాయి ఏంటంటే చతుర్థంలో గురుడు జ్ఞానానికి బలహీనంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక గణపతి ఆరాధన చేసుకుంటే మఖా నక్షత్ర అధిపతి కూడా కేదు కాబట్టి గణపతి ఆరాధన చేసుకుంటే చిన్న చిన్న ఆలోచనలు ఏవైతే మనం మిస్ఫైర్ అవుతుంటే వాటిని కూడా రెక్టిఫై చేసుకుంటూ సంవత్సరం పొడుగునే వాళ్ళకి మంచి ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది సక్సెస్ అవుతుంది దూర ప్రయాణాల లాభాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా వివాహ సంబంధమైన విషయాలు కూడా చేసే ప్రయత్నం సక్సెస్ఫుల్ విదేశీ యానం కోసం చేసే ఇవి ఈ వీసాల కోసం అని హెచ్ఎన్ బి వీసాల కోసం అని తర్వాత గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఏదో ప్రయత్నాలు చేసే వాళ్ళకి సక్సెస్ఫుల్ కూడా కనబడుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ గణపతి ఆరాధన అనేది ఒక నియమంగా ఒక సిస్టమేటిక్గా చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి అంటే నిత్యం చేసే గణపతి ఆరాధన రోజు ఇంత సంఖ్య అనుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్గా ఆ కేతు అనుగ్రహంతో సంవత్సరం పొడిగిన బ్రహ్మాండంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదం చాలా చక్కగా వివరించారు గురుజీ గురుజీ ఇక ఈ వికారి నామ సంవత్సరం పుబ్బా నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా వారు ఈ జాతకులు ఈ సంవత్సరం అంతా హాయిగా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు ఎటువంటి పరిహారాలు చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు శుభం బియాదు పుబ్బా నక్షత్రం వారికి శ్రీ వికార నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది శ్రీ వికార నామ సంవత్సరంలో మనం చూసుకునేటప్పుడు పుబ్బా నక్షత్రాల పై శుక్రుడు రాశ్యాల పై చూస్తే రవి అదేవిధంగా వీళ్ళకి అనుసంధానంగా ఎవరు ఉన్నారు అంటే లాభంలో చూస్తే రాహు ఉన్నాడు అదేవిధంగా ఈ నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో నక్షత్రాధిపతి ఎవరికి శుక్రుడు ఉన్నాడో ఈ రవి ఇంట్లో ఉండిపోవడం వల్ల సహజంగానే భోగాలకి భోగభాగ్యాలకి ఎక్కడో చోట ఒక లోటట్టు కనబడుతుంది అనమాట ఎంత సంపాదించినా ఏదో ఒక అసంతృప్తి వేల కోట్లు ఉన్నా కూడా అసంతృప్తే ఏదో పోయిన ఆందోళన వీళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడు మనం ఆనందంగా చూడడం అనేది చాలా తక్కువ కనబడుతుంది ఆనందానికి ఒక డిక్షనరీలో ఒక పదం ఉంటుందంటే ఆ పదం లేదని అంటారు వీళ్ళు ఎంత డబ్బు సంపాదించిన లేదా అంటారు ఎంత భోగాన్ని సంపాదించిన ఏం అనుభవించిన అంటారు ఈ రకమైన పరిస్థితిలో వాళ్ళ ఈ సంవత్సరం అంతా ఉంటారు అనమాట దీనికి కారణం
అసంతృప్తి అనేది మాత్రం ఈ సంవత్సరం పూర్తి అవ్వాలి ఉంటుంది దానికి అర్ధాష్టమ గురు యొక్క ప్రభావం వలన ఇటువంటి అసంతృప్తి ఉంటుంది తర్వాత అంటే తల్లిగారి విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత దిగువ భాగమున నాది కింద భాగంలో కొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం నక్షత్రం వాళ్ళకి బాగా కనిపిస్తున్నది కాబట్టి ఈ సుఖ వ్యాధులు అంటారు అటువంటి కొన్ని వ్యాధులు రావడానికి అవకాశం కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళు చేయాల్సిన మొట్టమొదట అనుకోకుండా అంటే ఇటువంటి దోషం నుండి పూర్వం వ్యాస అంటే మనం ఏం చెప్తారంటే యోగాసనాలు అని చెప్తుంటారు ఇలాంటి యోగాసనాలు కానీ సూర్య నమస్కారాలు కానీ నిత్యం చేసుకుంటూ ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సంవత్సరంలో అనవసరమైన అనారోగ్యం రాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సూర్య ఆరాధన చేసుకోవడము అదేవిధంగా ఆసనాలు వేసుకోవడం అనేది చాలా ప్రత్యేక స్థితి అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకునేసరికి వీళ్ళకి లాభంలో రాహు ఉన్నప్పటికీ రాహు అన్నవాడు బుధుడి ఇంట్లో ఉండడం వలన బుధుడి యొక్క వాసన వస్తుంది కాబట్టి మిత్రతత్వం ఉంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ కూడా ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ కూడా చక్కగా చేసుకోగలిగితే దానివల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దూర ప్రయాణాల్లో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి వీళ్ళకి సంవత్సరం పొడుగునా వీళ్ళు అనుకునవన్నీ అవుతాయి కానీ నిదానంగా అవుతాయి నష్టం అయితే జరగకుండా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ చాలా చక్కగా వివరించారు గురూజీ గురుజీ ఇక ఈ వికార నామ సంవత్సరం ఉత్తర నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఎటువంటి దోషాలు ఉన్నాయా ఒకవేళ దోషాలు ఉంటే వాటి పరిహారాలు సూచించండి గురుజీ శుభం బియాదు ఉత్తర నక్షత్రాధిపతి రవి ఉన్నాడు ఉత్తర నక్షత్ర జాతకులకి ఈ వికార నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది మొదటి పాదం తీసుకుంటే సింహరాశిలోకి వస్తుంది రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు తీసుకుంటే మన కన్యారాశిలోకి వస్తుంది అనమాట సో మొదటి పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఒక రకంగా ఉంటుంది రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు పుట్టిన వాళ్ళకి ఒక రకంగా ఉంటుంది సో మొదటి పాదంలో పుట్టిన వాడు రవి నక్షత్రాధిపతి రవి ఉన్నది కూడా ఉత్తర నక్షత్రం సింహరాశిలోనే సొంత ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మొదటి పాదంలో పుట్టిన వాడు మాత్రం ఒక మంచి స్టేటస్ ఉన్నతమైన స్థాయి అద్భుతమైన యోగంలోకి వెళ్ళిపోతాడు కారణం ఏంటంటే నక్షత్రాధిపతి రాశ్యాధిపతి రాశికి లెవెంత్ వస్తులో రాహు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఏ పని చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళకి రావాల్సిన ప్రాబ్లం వాడికి వస్తుంటాయి కొన్ని వ్యాపారాలు ఉంటాయి కొంతమంది చేస్తుంటారు సాయంకాలం కల కలెక్షన్ చేస్తుంటారు ఏనాడు వ్యాపార స్థలంలో కనిపించరు ఒకడు ఉన్నారు అనుకోండి వైన్ షాప్లో పది పెట్టుకున్నారు సాయంకాలం వస్తే కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అలాగే నాలుగు సూపర్ మార్కెట్లు పెట్టుకున్నాడు సాయంకాలం వెళ్ళి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు నాలుగు రకాల ఏజెన్సీలు ఇస్తాడు ఎవరో ఆ ఏజెన్సీ వాళ్ళు వచ్చి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అలా కూర్చొని పని చేయించుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ ఉత్తర నక్షత్రం మొదటి పాదం వాళ్ళకి ఎటువంటి వ్యాపారాలు చేసినా కూడా వాళ్ళు కూర్చొని దగ్గర డబ్బులు వస్తాయి అంత చక్కెర ఫలితం ఈ సంవత్సరం కనిపిస్తుంది ప్రాఫిటబుల్లో వస్తుంది మొదటి పాదం వాళ్ళకి ఇది ఇక రెండవ పాదం మూడు నాలుగు పాదాలు ఉన్నాయి ఈ పాదాల వాళ్ళు కన్యారాశిలోకి వచ్చేస్తారు కన్యా రాశ్యాధిపతి బుధుడు రవితో కలిసినట్టే బుధ ఆదిత్యం తెలివి తాటలకి మంచి బలం పెరుగుతుంది సొంత వ్యాపారం చేసుకున్నారు లఘు పరిశ్రమలు చేసుకున్నారు కుటీర పరిశ్రమలు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి వ్యాపార వ్యవహారాలు చేసేవారు మీడియా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే సెల్ఫ్ మేడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట ఉద్యోగాల లేక సెల్ఫ్ మేడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఫ్రీలాన్స్గా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు తర్వాత ఆడపిల్లలు వాళ్ళు చేసే వ్యాపారాలు చక్కగా బొటిక్స్ అలాంటి ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి బ్యూటీ పార్లర్లు ఉంటాయి ఇటువంటి వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కన్య రాశ్యాధిపతి బుధుడయ్యాడు కన్య రాశి నుండి రాజ్యంలో రాహు కనబడుతున్నాడు రాజ్యము అంటే ఏంటంటే ఉద్యోగం చేసే ప్రదేశంలో రాహు ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే అక్కడ రాహు ఉన్నాడు మాయాధానాన్ని క్రియేట్ చేస్తాడు అంటే చేసే ఉద్యోగంలో ఒక బలాన్ని ఇస్తారనమాట మ్యాజిక్ మనీ వస్తుందన్నమాట సో అది ఖచ్చితంగా ఇవి కన్యా రాశి వాడికి వస్తుంది కాబట్టి అందులో ఈ ఉత్తర నక్షత్ర వాడికి వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే నిత్యం వాళ్ళు చేయవలసిన అంటే ఆ రాజ్యాధిపతి కూడా బుధుడయ్యాడు కాబట్టి నారాయణ అష్టాక్షి మహామంత్రం ఓం నమో నారాయణాయ నమ అని మంత్రం చేస్తూ ఏ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసిన ఏ వ్యవహారం స్టార్ట్ చేసినా ఉద్యోగుల ప్రమోషన్ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు చేసుకున్న ఇవన్నీ కూడా ఆ నామమంత్రం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే కష్టం తెలియకుండా యోగంలో ఈజీగా వెళ్ళిపోతారనమాట అంటే కష్టం కనబడుతుంటుంది మబ్బులాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఉత్తర నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాల వరకు అంత యోగం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు చాలా చక్కగా వివరించారు గురుజీ గురుజీ ఇక ఈ వికారినామ సంవత్సరం హస్త నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఏమైనా దోషాలు గోచరిస్తున్నాయా ఒకవేళ దోషాలను పరిహారం చేసుకోవాలంటే ఎటువంటి పరిహారాలు సూచిస్తారు
చూసుకోలేడు మనోవేదన పడుతుంటాడు సో అలాగా మీరు చేసే పనుల్లో సగ భాగం మీకు ఆరోగ్య దోషం ఉంటుంది సంవత్సరంలో ఉంటే మీరు వ్యాపారం నడుపుతుంటారు వ్యవహారం నడుపుతుంటా ఈ ఆరోగ్య దోషం అనే సంవత్సరం అంతా మీకు ఏదో రకంగా ఏడిపిస్తూనే ఉంటుంది అంటే ఓ నెల రోజులు బాగుండదు నెల రోజులు బాగుండదు ఇలా ఏడిపిస్తున్న ఆరోగ్య దోషం ఈ దోషం అనేది ఏడిపించిన కారణం అంటే అర్ధాసంచన యొక్క ప్రభావం మూడు ఇంట్లో గురువులు ఉన్నారు కానీ ఫలితం లేదు ఇక్కడ ఈ కన్యా రాశి వారికి అదేవిధంగా రాహు ఒక్కడే అంటే ఎలాంటి బాధలు ఉన్నా ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా మనం చేసే వ్యాపార వ్యవహారం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిటబుల్గా వెళ్తుంది అదైతే సత్యం ఈ హస్తా నక్షత్రం వాళ్ళకి ఈ చంద్రుడి మీద శని యొక్క ప్రభావం ఉంది కాబట్టి మనసుకి అనారోగ్యము శరీరానికి అనారోగ్యం మనసుకి ఎప్పుడైతే తన అనారోగ్యం వెళ్తుందో వ్యాపారంలో తన ఆలోచన మీని డామినేట్ చేస్తూ వ్యాపారం జరుగుతుంటుంది లాభము నష్టం మంచి చెడు అంతా డిఫరెంట్ థింగ్ మనం మన వాళ్ళకి అప్పు చెప్పినా కూడా వ్యాపార వ్యవహారం వాళ్ళు ఏం చేసేస్తున్నారు అనే ఒక మానసిక ఒత్తిడితో మనం మళ్ళీ ఆరోగ్యాన్ని పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం పొడుగునా మీకు ఏంటంటే ఆర్థిక బలం బాగున్నప్పుడు కూడా శరీరంలో ఉన్న దోషం వలన శరీర దోషం వలన మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఒక పక్క వంద రూపాయలు వస్తే రెండో పక్క యాభై రూపాయలు శరీరాన్ని కోసం ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం ఆచి తూచి వ్యవహరించడం అనవసరమైన విషయాలు ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ఉండగలిగితే కొంత శ్రమ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఈ శని ద్వారా జరుగుతున్న దోషం వల్ల అనారోగ్యం అవుతుంది కాబట్టి ఇది సహజంగా ఎగ్జిట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం దగ్గర నుండి దిగువ భాగంలో సమస్యలు వస్తుంది కాబట్టి అది మగపిల్లలైన ఆడపిల్లలైనా వస్తుంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఆ వ్యవహారంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం ఆహార నియమాలు పాటించడం అదేవిధంగా అనవసరమైన ఏంటి వ్యవహారాల్లో దూరకుండా ఉండగలిగితే కొంత దోషం కూడా పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా చేసుకుంటేనండి ఇంకా మంత్ర సాధనకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ నక్షత్ర వాళ్ళు చక్కగా చేసుకోవడం చండీ మంత్ర సాధన చేసుకోగలిగితే అది ఉపదేశ మంత్రం చేసుకోగలిగితే కొంతవరకు మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాత్ చక్కగా వివరించారు గురూజీ గురుజీ ఇక ఈ వికారి నామ సంవత్సరం చిత్త నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఏదైనా దోషాలు గోచరిస్తున్నాయి ఒకవేళ దోష పరిహారం చేసుకోవాలంటే ఎటువంటి పరిహారాలను సూచిస్తారు గురుజీ శుభం వ్యాధు శీఘ్రం వ్యామ చిత్త నక్షత్రం వల్ల మరో రెండు పాదాల్లో కన్యా రాశిలు వస్తుంది మూడు నాలుగు పాదాలు చూసుకుంటే మళ్ళీ తులారాశిలోకి వస్తుంది సో కన్యారాశిలో ఉన్న వాళ్ళకంటే నక్షత్రాధిపతి మనం చూసుకుంటే వికారనామ సంవత్సరం వికారనామ సంవత్సరంలో నక్షత్రాధిపతి చూస్తే కుజుడు రాశ్యాధిపతి చూస్తే మనకు బుధుడు కనబడతాడు సో ఈ భాగాన్ని మనం ముందు మాట్లాడుకుంటే బుధుడు ప్లస్ కుజుడు అంటే ఉన్న వ్యాపారం తగలాడుతుంటాడు వాడు కుజుడికి బుధుడికి బుధుడిని బలహీనపరుస్తాడు సో కారణం ఏమైపోతుందంటే ఎన్నో ప్లాన్స్ చేస్తారు అన్ని ప్లాన్స్ ప్రస్తుతానికి ఈ సంవత్సరం ఆగడం ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ ఇది పెడితే అక్కడ అంత డబ్బు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ పది రూపాయలు పెడితే వెయ్యి రూపాయలు వస్తాయి అని చెప్పే నాయకులు మహానుభావులు వస్తుంటారు మీరు మైండ్ డైవర్ట్ చేయడానికి మీరు దాన్ని నమ్మి పెట్టడానికి వెళ్తే మాత్రం డిఫరెంట్గా మీరు బోతులు పడినట్టే కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ కనెక్టివిటీ విత్ ల్యాండ్ అండ్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ అంటే భూమి మీద నుండి మీరు మాట్లాడటం ఆకాశంలో నుండి మాట్లాడతారు వచ్చేవాడు కూడా అలాగే వచ్చి మాట్లాడతారు మీద సో ఏదో సాధించేస్తాం ఏదో సంపాదిస్తామని ఉద్దేశం అనుకుంటారు రాజ్యంలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి కానీ బుధుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో రాజ్యాధిపతి ఉన్నాడో వాడికి మీకు పడదు అక్కడ పడినప్పుడు ఏంటంటే మీరే బలవంతుడు ఇక్కడ కుజుడు బలవంతుడు ఇక్కడ బలవంతుడు ఎందుకు ఏంటంటే బుధుడు మెత్తనైన గ్రహం కాబట్టి వాడిని డామినేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆలోచన శక్తి బలహీన పడిపోతుంది సో మీరు వీలైనంత వరకు ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ చిత్తా నక్షత్ర నిర్ణయం మీరు తీసుకున్న తర్వాత మీరు మీ యొక్క అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెలు కానీ ఎవరైతే మీకు దగ్గరలో ఉంటారో వాళ్ళతో ఒకసారి సాంప్రదించి మీ నిర్ణయం మీ దగ్గర నుంచి సాంప్రదించి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అక్కడ క్రాస్ చేసుకుని దెన్ ఆ నిర్ణయాన్ని బయటపెట్టడం ప్రయత్నించేయండి ఈ సాంప్రదించి బయట పెట్టే కాలంలోని దానిలో మంచి చెట్లన్నీ బయటపడిపోతాయి పడిపోవడం వల్ల నష్టం కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో చిత్తా నక్షత్ర వాళ్ళు స్పెషల్లీ మనం చూస్తే కన్యా రాశి వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఈ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆరాధన చేసుకోవడం నిత్యం ఇంట్లో ఆ స్వామివారి నామంతో అభిషేకం చేసి తీర్థం తీసుకోవడం అని ఏంటంటే ఈ ఆలోచన విధానంలో మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీలైనంత వరకు ఉన్న వ్యాపారాన్ని ఉన్న ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి తప్ప అనవసరం కొత్త ప్రయత్నాలు చేయకండి మొదటి నాలుగు నెలలోని అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై వరకు ఆ తర్వాత మీరు మీ ప్రయత్నం చేసుకోకండి సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే ఏ వ్యాపారం తీసుకోండి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి మెడికల్ రంగంలో ఉన్న ఏ రంగంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వీలైనంత వరకు మా
చూస్తే రాహు ఉన్నాడు మూడో ఇంట్లో చూస్తే శని కూర్చున్నాడు మూడో ఇంట్లో శని మీకు ఏమో డబ్బులు ఇస్తానంటాడు భాగ్యంలో రాహు డబ్బులు మీ చేతికి అందకుండా తీసుకుపోతానంటాడు సో ఫలితం ఏముంది చెప్పండి అక్కడ సో ఇక్కడ రాశి అధిపతి చేసి శుక్రుడు నక్షత్రాది పడి చూస్తే కుజుడు కుజు శుక్రులు ఇద్దరు కలిస్తే మన శుభభోగాన్ని తగ్గించేస్తాను అదే చిత్తా నక్షత్రం మూడు నాలుగు పదాల వరకు ఏ రకంగా చూసినా వచ్చినట్టు వచ్చినట్టు ఉంటే డబ్బు పోయేటట్టు పోతూనే ఉంటారు చాలామంది మన నీరుకు వస్తుంటారు ఏమంటే డబ్బులు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి ఎక్కడ నిలబడట్లేదు అంటారు ఇదే కారణం ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఉండబట్టే డబ్బులు నిలబడదు సో వీళ్ళు చేసుకున్న డబ్బులు మన చేతిలో తీసుకోవడం వచ్చే నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లో ఆటోమేటిక్గా పడేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు చూస్తారు బ్యాంక్ నుండి ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా వచ్చిన డబ్బులు ఎలా వెళ్ళిపోవాలి అన్నట్టు ఏదో ఒక ప్లానింగ్ చేసుకోగలిగితే లేకపోతే ఒక స్థలం కొని దాని మీద పెట్టేయడం కానీ ఇలాంటి ఏదో ప్లానింగ్ తీసుకోగలిగితే కొంత నిలబడడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏంటంటే గురువు అనే గ్రహం సెకండ్ హౌస్లో ఉన్నాడు కుటుంబ స్థానం కుటుంబం యొక్క సహకారం ఉంటుంది పూర్తిగా కుటుంబం ఉన్న ధనం వస్తుంది కుటుంబం బాగుంటుంది వాక్ చాతుర్యం బాగుంటుంది విద్య ఎప్పుడో చదువుకున్న విద్య ఫలితం ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇదంతా పాజిటివ్గానే కనబడుతుంది కానీ భాగ్యంలో మనం రాహు ఏం చేస్తారంటే ఆ గేట్ దగ్గర అంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా మన భాగ్యం బాగుంటేనే మనకు ధనం వస్తుంది భాగ్యం బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుంది అంటే అదృష్టం బాగుంటే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది మంచి ఉద్యోగం వస్తే లాభం బాగుంటుంది ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తే వేస్టం వచ్చినా మనం ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు ఆనందపడవచ్చు కూడా అయితే ముందు భాగ్యం బాగుండాలి ఈ భాగ్యంలో రాహు కూర్చున్నాడు వీడికి ఎప్పుడైతే భాగ్యం భాగ్యంలో రాహు కూర్చున్నాడో వాడు వాడు కావాల్సింది తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇవ్వడం ప్రయత్నం చేస్తాడు లేదంటే పాడు చేస్తాడు భాగ్యాన్ని సో తండ్రి గారి విషయంలో కానీ చదువు విషయంలో కానీ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తండ్రి గారికి అనారోగ్యం ఉంటే డాక్టర్కి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి చదువులో ఏదైనా డౌన్గా ఉంటే దాన్ని ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలని ప్రయత్నించాలి భాగ్యంలో రాహు ఉంటే రెండింటికి ప్రాబ్లం ఉంటాయి అది జితా మూడు నాలుగు పదాలు మాత్రం శుక్రుల సంబంధమైన దోషము గురువు సంబంధమైన దోషం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంత చదువు విషయం కానీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్ర సాధన చేయడానికి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతాను శుభం బియాదు చక్కటి విశ్లేషణ గురూజీ గురూజీ ఇక ఈ వికారి నామ సంవత్సరం మూల నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఇక ఈ సంవత్సరం అంతా హాయిగా ఉండాలంటే ఏదైనా పరిహారాలు సూచిస్తారా గురూజీ శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ మూల నక్షత్రం మూల నక్షత్రం వారికి వికారి నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది విషయం మనం తెలుసుకుందాం నక్షత్రాధిపతి చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కేతు నక్షత్రం అని చెప్తాము కానీ మూల నక్షత్రాధిపతి మనం ఎప్పుడైతే కేతు అనుకుంటామో ఆ కేతు యొక్క ప్రభావము గురుడింట్లో ధను రాశిలో ఉంది కాబట్టి ధను రాశి అధిపతి గురుడు అన్నాడు కాబట్టి గురు కేతుల యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా శనీశ్వరుడు కూడా అక్కడే కూర్చున్నాడు కాబట్టి శని ప్రభావం కనిపిస్తుంది సప్తమంలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి రాహు ప్రభావంలో డైరెక్ట్గా కనబడుతుంది ఈ విధంగా చూసుకుంటే మూల నక్షత్రం వారికి పూర్తిగా శని రాహు కేతు ప్లస్ గురువు యొక్క ప్రభావం ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు వరకు సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది ఒక గురువు అనేవాడు కొత్త సంవత్సరం ఆరంభం అవగానే ధను రాశిలో ఉండి ఇరవై నాలుగో తారీఖు వరకు ఉంటాడు కాబట్టి గురువు యొక్క కటాక్షం వలన ఇరవై నాలుగు లోపల వాడు ఒక శుభకార్యము శుభవార్త మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు తారీఖు దాటిన తర్వాత గురువు పక్కకి ఎప్పుడైతే జరిగిపోతాడో అప్పటి నుండి శని పెడినము కేతు ప్రభావము అదేవిధంగా రాహు ప్రభావం ఈ మూడు గ్రహాల యొక్క ప్రభావంతో మానసికంగా శారీరకంగా చాలా ఇబ్బంది పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మొత్తం అంతా అభిషేకమే శరణ్యము మంత్రం ఏ మంత్రం గురువు ద్వారా వస్తే ఆ మంత్ర సాధన చేయడము ఏ అభిషేకం చేయడానికి ఏ మంత్రంతో వస్తే ఆ మంత్రంతో చేయడం నమకం చమకం రుద్రం శ్రీ సూక్తం పురుష సూక్తం పంచసూక్తాలు ఏ సూక్తం వస్తే ఆ సూక్తంతో అభిషేకం చేసుకుని అభిషేక తీర్థం తీసుకోవడం ఇది ఏమీ రాలేదు ఓం నమ శివాయ అని పంచాక్షరం ఆ మంత్రం లేదా గురువు ద్వారా వచ్చే మంత్రం గణపతి మంత్రం అనుకోండి అమ్మవారి మంత్రం ఏదో ఒక మంత్రాన్ని తీసుకుని కనీసం అష్టోత్రం తోని ఒక్కసారి శివునికి అభిషేకం చేసి ఆ తీర్థం తీసుకుంటూ రోజు చక్కగా బయటకు వెళ్ళ ప్రయత్నం చేయండి కారణం ఏంటంటే ఒక ఎరుక్కుపోయిన ఒక బోనులో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇవి మూలా నక్షత్రం వాళ్ళకి ఇది కొంతవరకు చెప్పాలంటే కొంచెం ఇబ్బందికరమైన స్థితి అని చెప్పచ్చు మనం దాని నుండి బయటపడడానికి మనం చేసేది ఏంటంటే చక్కగా ఈ అభిషేక తీర్థం తీసుకుంటే శివుని యొక్క విభూతి రోజు పెట్టుకుంటూ ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్తామో కనీసం గుడ్లో మెల్లలాగా ఆ రోజుకి ఇబ్బంది లేకుండా పని జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కొంతకాలం ఇలా చేయవలసిన అవసరం పడుతుంది కనీసం నవంబర్ వరకైనా ఈ పరిస్థితి ఇలాగ ఉంటుంది నవంబర్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే చక్కగా శనీశ్వరుడు పక్కకు చేరడం గురుడు
ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి అభిషేకానికి మించింది లేదు కాబట్టి అభిషేకం చేసుకుంటూ తీర్థం తీసుకోండి బయట కార్యక్రమం చేసుకోండి ప్రతి రోజు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం సంపూర్ణం ఉంటే చెప్పగలుగుతాం శుభం బియాత చక్కటి విశ్లేషణ గురుజీ ధన్యవాదాలు గురుజీ ఇక పూర్వాషాఢ నక్షత్ర జాతకులకు ఈ వికారినామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఏదైనా దోషాలు ఉన్నాయా దోషాలు ఉంటే పరిహారాలు సూచించండి గురుజీ శుభం బియాత పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వారికి ఈ వికారినామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలో నక్షత్రాధిపతి ఇక్కడ శుక్రుడు చూస్తాం రాశాధిపతి చూస్తే మనకు గురుడు కనిపిస్తున్నాడు ఓకే సరే ఇది బాగానే ఉంది కానీ పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోని ఆ యొక్క రాశిలోని మనం చూస్తే శనీశ్వరుడు కూర్చున్నాడు కేతు కూర్చున్నాడు ఏడేంటో రాహు కూడా కూర్చున్నాడు నక్షత్రాలుగా శుక్రుడైనా గురుడింట్లో ఉండడం వల్ల వాడికి బలం తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే బలం తక్కువ ఉందో శని ప్రభావము ప్లస్ కేతు ప్రభావం రాహు ప్రభావం ఎప్పుడైతే వాడి మీద పడుతుందో పర్సనల్ లైఫ్లోని పర్సనల్ బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ బిజినెస్ తర్వాత మనకు అంటే హోమ్ బిజినెస్ అంటాం లఘు పరిశ్రమలు కుటీర పరిశ్రమలు సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ వ్యాపారాలు చేసుకునేవాడు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేసేవాడు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒక పెద్ద దెబ్బ తిన్నట్టే వాళ్ళకి కారణం ఏంటంటే సొంత స్వతంత్ర భావాలతో నేను నేను గొప్పవాడిని అనుకుంటూ సింగిల్ మ్యాన్గా ముందుకు వెళ్ళాలి చేసే వ్యక్తి ఒక్కరికి కూడా ఈ పూర్వాషాల నక్షత్రం వాళ్ళకి ఒక చిరాక పెట్టి అల్లరి పెట్టి శనీశ్వరుడు కేతు కలిసి ఐడియాస్ మార్చి మనకు నష్టం మన చేత చేయించి మన కన్ను మన్నే పొడిపించి ఈ విధంగా చేసే నష్టం అవడానికి మోసపోవడానికి మన శత్రువులు ఎవరు అక్కర్లేదు మన ఐడియా మనం మోసం చేస్తుంది ఈ రకంగా ఈ సంవత్సరం అల్ల కల్లో చేసి పడేస్తుంది ఎప్పటి నుండి ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు తర్వాత నుండి చేసి నవంబర్ వరకు ఒక ఆట ఆడుకుంటుంది నవంబర్ తర్వాత అంటే గురువు అనే గ్రహం ప్రవేశిస్తాడు కాబట్టి ధనురాశుల్లోకి ప్రవేశిస్తుంటే ఈ ఆటలు వాటలు అల్లర్లు తగ్గిపోతాయి అక్కడ తగ్గి శనీశ్వరుడు కూడా మారుతాడు కాబట్టి అక్కడ నుండి కొంత బాగుంటుంది అంటే ఒక ఆరు నెలల కాలం ఒక రకంగా నరకం అంటే తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు మాత్రం ఆచితు తీసుకోవడం అని చాలా అవసరం ముఖ్యంగా అంటే నిర్ణయం అనేది మీరు తీసుకోకూడదు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తీసుకుని సెకండ్ ఒపీనియన్ వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఓకే అంటే అప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంతే తప్ప మీ నిర్ణయం కరెక్ట్ అనుకుంటే తీసుకుంటే మాత్రం అది నూటి నూరు రూపాయలు నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది సెకండ్ ఒపీనియన్కి వెళ్ళి ఇంకో సంతకం తీసుకుని ఓకే అని అనుకుంటే దాన్ని శాంక్షన్ చేయాలి ఏదైనా కంపెనీలో కానీ ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ ఒక లోన్ శాంక్షన్ కానీ లోన్ రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ ఒక్కసారి పదిసార్లు చేసుకుని ఆ చిత్తు వ్యవహరించాలి కారణం కేతు చంచల మనస్తత్వమైన కేతు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి మనసు నిమిష నిమిషానికి మార్చేస్తుంటాడు ఎక్కడికి వెళ్తే మనం నష్టపోతాం అక్కడికి వెళ్ళి అవుతాడు వాడు అది ఫైనల్ చేస్తారు అంటే చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వాడు నక్షత్రాలు శుక్రుడైనప్పటికీ కూడా కేతు ముందు శుక్రుడు యొక్క ఫలితం ఏమి ఉండదు అందులో ధనురాశులు ఉన్నాడు కాబట్టి సపోర్టింగ్గా ఏ క్యారెక్టర్ వాడిని చేయరు ఉన్న ముగ్గురు శత్రువులే ధనురాశిలో ఉన్న కేతు శత్రువే శనీశ్వరుడు మిత్రుడు ఉన్నా కూడా ఎందుకు మనకి రాని మిత్రుడు అక్కడ ఉంటాడు రాహు ఏడు ఏంట్లో ఉంటాడు స్పెషల్లీ మ్యారేజ్ విషయంలో కానీ భార్యాభర్తల మధ్యలో కూడా ఏంటంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఆ చిత్తు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అదే పనిగిరా నిర్ణయం అవుతుంది గొడవలు అయిపోతాయి అలా ఉంటుంది ఆ నక్షత్రం వాడి అంటే జాగ్రత్త పడండి చక్కగా కేతు యొక్క ప్రభావం ఏమి పడుతుంది కాబట్టి గణపతి ఆరాధన ఒక చక్కటి మంత్రాన్ని తీసుకుని మూడు వందల ఇరవై నాలుగు సార్లు రోజు చదవడం ప్రయత్నం చేస్తే ఆ గణపతి ఏం చేస్తారు మార్గాన్ని సెట్ చేస్తారు ఆలోచన సెట్ చేస్తారు మార్గం అంటే మన ఆలోచన సెట్ చేస్తారు అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు తక్కువ పని ఎక్కువ లాభం అన్నట్టుగా ప్లాన్ చేస్తాడు డిఫరెంట్గా సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటే నెలకు ఒకటో రెండో పనులు జాగ్రత్త ఆచూచి వ్యవహరించండి లాభంతో ముందుకు వెళ్ళండి రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందండి శుభం బియాత చక్కగా వివరించారు గురూజీ గురూజీ ఇక ఈ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఏదైనా దోషాలు ఉన్నాయా దోషాలు ఉంటే పరిహారాలు సూచించండి గురూజీ శుభం బియాత ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం వారికి వికారణాం సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నక్షత్రాధిపతి ఇక్కడ రవి ఉన్నాడు రహస్యాధిపతి చూస్తే గురుడు ఉన్నాడు పక్కనే శనీశ్వరుడు కూర్చున్నాడు పక్కనే కేతు కూర్చున్నాడు అసలు రవి బర్నింగ్ ప్లానెట్ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం రవి మంచి బర్నింగ్లో ఉంటాడు కారణం అంటే ఆల్రెడీ ఎల్లాడు శని అటాక్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం అంతా ఎల్లాడు శని ఉంటుంది నెత్తి మీదే ఉంటాడు దీనికి తోడు కేతు కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు మార్చి ఏడో తారీఖు నుండి ఈ కేతు శని ఇద్దరు పాపగ్రహాలు నెత్తి మీద కూర్చున్నాయి అందులోని అగ్నితత్వం కదా నక్షత్రం దీని తోడు గురుడు కూడా ఇప్పుడు వచ్చాడు వచ్చి ఇంకో వారం రోజులు ఉంటారు ఇరవై నాలుగో తారీఖు వరకు బయటకు వెళ్తాడు అనమాట సో ఇది పరిస్థితి ఏదంటే ప్రతి మూమెంట్ వీలైనంత వరకు ఈ ఆ
చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి ఆల్రెడీ దాని బర్న్ అయ్యి ఉన్నారు శనీశ్వరుడు ప్రభావంతో ఉంటుండగానే ఈ వికార నామ సంవత్సరం వచ్చింది కాబట్టి మొదట ఆఫ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అక్టోబర్ నవంబర్ వరకు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది వీడి నిత్యము చేసుకోవాల్సింది అంటే ఈ అగ్నితత్వాన్ని చదాల్చేది ఎవరు అంటే ఇక్కడ అభిషేకం వల్ల అభిషేకం అనేది శివుడికనే కాదండి ఏ విగ్రహం చేసినా అభిషేకం చేయడం చాలా అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి పంచసూక్తాలు ఏది రాకపోతే ఓం నమ శివారు పంచాక్షరి మహామంత్రంతో కానీ లేకపోతే నమ్మకం చమకం రుద్రం లేదంటే పురుష సూక్తం దాని పురుష సూక్తం అనేది ప్రతి భగవంతుడికి చాలా ఇష్టమైన శివునికి చాలా ఇష్టమైన సూక్తం ఆ పురుష సూక్తంతో అభిషేకం చేసినా చాలు మన సమస్య పరిష్కారం చేస్తారు ఎందుకు ఇక్కడ మంత్రాన్ని విశ్వసిస్తున్నాం అంటే డైరెక్ట్గా శనీశ్వరుడు ఆ రాశిలో కూర్చుని ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రాశిలో ఉన్న ప్రతి నక్షత్రానికి ఆ ప్రభావం అనేది చూపిస్తూనే ఉంటాడు కాబట్టి సంవత్సరం మారిందా ఏ సంవత్సరంతో సంబంధం లేకుండానే శని యొక్క ప్రభావం వీళ్ళ మీద ఎక్కువగా కనబడుతుంది కాబట్టి అభిషేకం అనేది చాలా ప్రాసెస్ వహిస్తుంది అభిషేకం చేసుకోండి సంవత్సరం అంతా బాగుంటుంది ఇలా చేసుకుని వెళ్తే వేడి తగ్గించుకోండి ఆవేశపూరిత నిర్ణయాలు తీసుకోకండి సలహాలు తీసుకోండి ధనురాశిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క నక్షత్రానికి నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే సలహాలు తీసుకోండి మీకు నచ్చిన సలహాలని ఒక సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి ముందుకు వెళ్ళగలిగితే నష్టం అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది జత రవి నక్షత్రం కాబట్టి ఆరోగ్యము బాగానే ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం తర్వాత అనవసరమైన ఖర్చులు కూడా తగ్గడానికి ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత చదువుకున్న విద్యార్థులకు మాత్రం మంచి పొజిషన్లో తీసుకోవడానికి సంపూర్ణ ఫలితం ఇస్తుంది తండ్రి గారి దగ్గర రావాల్సిన ఆస్తి కానీ వంశ పారపర్యంగా వచ్చే ఆస్తులు కానీ ఎంతో కొంత నష్టపోయి మిగిలినది వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి భయపడక్కర్లేదు రావాల్సి ఎప్పుడో పెండింగ్ కేసులు ఉన్నాయి కోర్టు కేసుల వ్యవహారాలు కూడా చాలా ఆచితూచి వ్యవహరించాలి మాట జారడం కానీ ఆవేశపూరితంగా మాట్లాడడం కానీ ఇలాంటి చేస్తే అది మళ్ళీ చిక్కుపడే కూర్చొని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త పడడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఏదంటే ఇప్పటికీ అభిషేకం అనేది నిత్యం చేసుకున్న వాళ్ళకి రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందే అవకాశం సంపూర్ణంగా ఉంది చెప్పగలుగుతాం శుభం విదు చక్కటి విశ్లేషణ గురూజీ గురుజీ ఇక ఈ సంవత్సరం ఈ వికారి నామ సంవత్సరం శ్రవణ నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఈ నక్షత్ర జాతకులకు ఏమైనా దోషాలు ఉన్నాయా ఒకవేళ దోషాలు ఉంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు గురుజీ శుభం వ్యాధు శ్రవణ నక్షత్రం వారికి ఈ వికారి నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది నక్షత్రాధిపతి చూస్తే చంద్రుడు రాశ్యాధిపతి చూస్తుంటే శనీశ్వరుడు శనిచంద్రుడు యొక్క కాంబినేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వ్యయంలో శని కూర్చున్నాడు వ్యయంలో మనకి ఏదో కూడా కనిపిస్తున్నాడు అదేవిధంగా వచ్చేసి ఆరో ఇంట్లో మనం తీసుకునేసరికి ఆల్మోస్ట్ రాహు యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది ఇక్కడ ఆరో ఇంట్లో ఉన్న రాహు ఒక యోగాన్ని ఇస్తాడు చాలా అద్భుతమైన యోగం ఇస్తాడు కానీ పన్నెండింటిలో ఉన్న శని కేతులు ఆ యోగం తినేస్తారు ఇక్కడ చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది శ్రవణ నక్షత్రం వారికి టర్న్ ఓవర్ బ్రహ్మాండం ఉంటుంది లగ్జరీస్ కారులో తిరుగుతున్నట్టు ఉంటారు చదువుకుంటూ బ్రహ్మాండం చదువుతున్నాడు కనబడి పుస్తకాలన్నీ వచ్చేస్తున్నట్టు కనబడతాయి బట్ మళ్ళీ అది రిటర్న్ చూసుకునేసరికి పన్నెండింటిలో ఉన్న కేతు ప్లస్ శని ఇద్దరు చేస్తే దాన్ని పూర్తిగా హరింపు చేస్తుంటాయి దీనివల్ల శనీశ్వరుడు యోగిస్తాడు కానీ కేతు అక్కడ పాడు చేస్తాడు సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే చదువుకున్న విద్యార్థులు ఎంత బాగా చదువుకుంటున్నారో ఆ చదువు ఆ మేధస్సు ఆలోచన శక్తి ఎగ్జామ్ వెళ్ళేంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉంచి ఇంటలెక్చువల్ ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించి ఆన్సర్ రాయండి టిక్ పెట్టండి మర్చిపోయినట్టుగా మర్చిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ ఒక్క సెకండ్ ఆగండి అయితే ఆన్సర్ కనబడుతుంది మంచి మార్పులు వస్తాయి బ్లైండ్గా మీరు ఆ తెలుసులే ఇది ఆన్సర్ ఇదే అని అనుకుంటే కొట్టారంటే మొత్తం అంతా మార్పులు పడిపోతాయి అంత ట్రాన్స్పరెంట్గా బ్యాలెన్సింగ్గా మీ యొక్క జాతకం ఉంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి ఈ శ్రవణ నక్షత్రం వాళ్ళకి అలాగే ప్రమోషన్స్ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు రాసే ప్రమోషన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏఎస్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి రాసేటప్పుడు ఒక్కడికి రెండు సార్లు అలా ఒక నిమిషం ఆగి టిక్ పెట్టండి సక్సెస్ అయిపోతుంది అంటే ఆ భ్రమలోకి తీసుకుపోతాడు అక్కడ శ్రవణ నక్షత్రం వాడు చంద్రుడు మనసు ఆలోచన చంద్ర సంబంధమైన వ్యవహారం అంట మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలి కాబట్టి చెన్ని మంత్రాన్ని సాధన చేయండి గురువుల ద్వారా ఉపదేశం తీసుకుని ఆ మంత్రాన్ని సంవత్సరంతో చేయండి ఎందుకంటే శనీశ్వరుడు వస్తున్నాడు ఆల్రెడీ పన్నెండింటిలో ఉన్నాడు ఏలినాటి శని ఉంది మీ నెత్తి మీద వస్తాడు నవంబర్ తర్వాత ఆ వచ్చినప్పుడు మీ మీద ప్రభావం చూపిస్తాడు అంటే ఇప్పటి నుండే ఆ సాధన చేసుకుంటే చెన్ని మంత్ర సాధన చేసుకుంటే వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందన్నమాట నిర్ణయం ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఒక సెకండ్ ఆలోచించి ప్రయత్నం చేయండి దాని ఫలితం ఉంటుంది తర్వాత ఆరు ఇంట్లో రాహు మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు లెవెంత్ వస్తువు ఉన్న గుడ్లు కూడా సపోర్ట్ చేస్తాడు ఈ సపోర్ట్
గురుజీ ఇక ఈ వికార నామ సంవత్సరంలో ధనిష్ట నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఏమైనా దోషాలు ఉన్నాయి దోషాలు ఉంటే పరిహారాలు సూచించండి గురుజీ శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియా నమ ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి వికార నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం విశేషంగా మాట్లాడుకుందాం ధనిష్ట నక్షత్రాధిపతి చూసే కుజుడు రాశ్యాధిపతి చూసే శనీశ్వరుడు శని కుజుడికి ఎప్పుడు పడదు సో ధనిష్ట నక్షత్రాలు ఎప్పుడూ అగ్రెసివ్గానే ఉంటారు అది మొదటి రెండు పాదాలు అనుకోండి మూడు నాలుగు పాదాలు అనుకోండి రెండింటికి అది శనీశ్వరుడే కాబట్టి అతి ఎంత అగ్రెసివ్ ఉండాలండి ధనిష్ట నక్షత్ర వాళ్ళు ఇప్పుడు కాకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇలా ఆలోచన ముందుకు వెళ్ళిపోవడం ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి అగ్రెసివ్గా మెడికల్ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి మంచి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళకి ఇంటలెక్చువల్ ప్లానింగ్లో సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతారు వాళ్ళందరికీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ నక్షత్రాన్ని చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆరు గంటలు ఉన్న రాహు సపోర్ట్ చేస్తాడు గురువు కూడా సపోర్ట్ చేస్తాడు ఎందుకంటే నక్షత్రాధిపతి కుజుడు కాబట్టి కుజుగురులకు మంచి లాభం ఉంది కాబట్టి గురుమంగళ యోగం ఉంది కాబట్టి గురుడు చక్కగా సపోర్ట్ చేస్తాడు శనిగేతలు పన్నెండు గంటలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ నక్షత్రంలో ఉన్న ఆ అగ్రెసివ్నెస్ ఏం చేస్తానంటే వీటిని అన్ని అధిగమించి ముందుకు తీసుకుపోతామంట అంటే అది ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ధైర్య సాహసే లక్ష్మి అనుకుంటూ అడుగు ముందుకు వేయగలిగితే మాత్రం ధనిష్ఠ నక్షత్ర వారికి ఏ శనీశ్వర ప్రభావం కానీ ఏ రాహు ప్రభావం కానీ ఏ గురు అంటే ఏ గ్రహ ప్రభావం కూడా తగలకండి ఈ సంవత్సరం అంతా అద్భుతంగా ముందుకు వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంది చదువుకున్న విద్యార్థులకు మాత్రం మంచి మార్పులు వచ్చే అవకాశం కూడా బాగా కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆడపిల్లల విషయానికి వచ్చిన ధైర్య సాహస లక్ష్మి అని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనకి సంఘం ఉంది సొసైటీలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఒక మంత్రం అనేది చేసుకోవాలి శ్రీ విద్యలో మనకేంటంటే కొన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయి కదా అందులో అమ్మవారి మంత్రం ఒకటి ఉంది కాబట్టి చండి మంత్రం కానీ బాలా మంత్రాన్ని కానీ ఆ నిత్యం అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ బయటికి వెళ్ళగలని ప్రయత్నం చేస్తే మన మార్గం కరెక్టే ఉంటుంది కానీ ఎవడో మార్గంలో ఏదో అడ్డు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ అడ్డు కూడా తొలగిస్తూ రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మంత సాధన చేయండి నష్టం అనేది ఈ ధనిష్ట నక్షత్రం ఎప్పుడూ లేదు ఈ సంవత్సరం అంతా బాగానే ఉంటుంది అంచేత మంత్ర సాధన కూడా చేసుకుని వెళ్తే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఆయుష్ ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము విద్య అన్ని ఏకంగా వచ్చి ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశం సంపూర్ణంగా ఉంది చెప్పగలుగుతాం శుభం బియాదు చక్కటి విశ్లేషణ గురుజీ గురుజీ ఇక శతభిష నక్షత్ర జాతకులకు వికారి నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఏదైనా దోషాలు ఉన్నాయా దోషాలు ఉంటే పరిహారాలు సూచించండి గురుజీ శుభం బియాదు శతభిష నక్షత్రాధిపతి ఇక్కడ రాహు అయి ఉన్నాడు శతభిష నక్షత్ర వారికి వికార నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది విషయం మనం విశేషంగా తెలుసుకుందాం నక్షత్రాధిపతి రాహు అవ్వడము రాశ్యాధిపతి శని అవ్వడము తర్వాత అక్కడ చూస్తే పంచమిలో రాహు ఉండడము తర్వాత అక్కడ చూస్తే రాజ్యంలో గురుడు ఉండడం మహా అద్భుతం కుంభరాశి వారికి అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉందని చెప్పొచ్చు అందులో శతభిష నక్షత్రం వాళ్ళకి రాశ్యాధిపతి ఎప్పుడైతే శనీశ్వరుడు అయ్యాడు నక్షత్రాధిపతి రాహు అయ్యాడు రాహు శని మధ్య మంచి మిత్రత్వం ఉంది కాబట్టి షాడో ప్లానెట్ అంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ రెండు కాంబినేషన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది తర్వాత కుంభరాశికి లెవెంత్ హౌస్లో శని కూర్చున్నాడు చేత కూడా లెవెంత్ హౌస్లో ఉన్నాడు అంటే ప్రాఫిటబుల్ ప్లేస్లో కూర్చున్నాడు మహా అద్భుతం అంటే ఏది పెడితే అది లాభమే నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కుంభరాశి వారికి మిగిలిన రాశుల కంటే బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పచ్చు శని లాభం ఇస్తాడు కేతు లాభం ఇస్తాడు రాహు పంచమలో ఉంది అస్సైశ్వరి భోగభాగ్యాలు ఇస్తాడు రాజ్యంలో గురుడు కూర్చుంటాడు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉద్యోగంలో కూర్చో పెడతాడు అంటే కుంభరాశి వారికి అందరూ శతభిషం నక్షత్రానికి అద్భుతమైన ఫలితం ఉంటుంది సో ఈ నక్షత్ర వాళ్ళు యోగం బ్రహ్మాండం ఉంది కాబట్టి యోగం నిలబెట్టుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మార్గంలో ఉండాలి ఇవన్నీ బాగున్నాయి కానీ రాజ్యంలో ఉన్న గురుడు వృషిక రాశిలో ఉన్నాడు కాబట్టి రాజ్యాన్ని బలం చేసుకోవడం చాలా అవసరం ఏమండి రాజ్యం బాగుంటేనే కదా ధనం వచ్చేది ఉద్యోగం బాగుంటే కదా మన డబ్బులు కనబడేది సో ఉద్యోగ స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి మనం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేయాలి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి ఇంక్రిమెంట్స్ వస్తాయి ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతాయి ఇంకా మంచి పేరు ప్రదేశాలు వస్తాయి కాబట్టి అవార్డులు రివార్డులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ ఉద్యోగం అనే ప్లేస్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే అద్భుతమైన ఫలితమైన సంవత్సరం అంతా ఉంటుంది దానికోసం ఆ గురువు యొక్క మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయాలి ఎవరిని గురువుగా భావిస్తున్నారో ఆ గురు మంత్రాన్ని చేయాలి శ్రీ విద్యలో ఉంటే అమ్మవారు గురువుగా భావిస్తారు గణపతిని గురువుగా భావిస్తారు దక్షిణామూర్తి మేధా దక్షిణామూర్తి దత్తాత్రేయుడు వారు సాయినాథుడు ఇలా ఎవరినైతే మీరు గురువుగా భావిస్తున్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి
రాజమార్గం రాజు యోగం పొందవచ్చు గురుమంత్రం మాత్రం వదలకుండా సాధన చేయండి సత్ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పి వెళ్తాం శుభం బియాత్ చక్కగా వివరించారు గురూజీ గురూజీ వికారి నామ సంవత్సరం పూర్వ భద్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా ఏదైనా దోషాలు ఉన్నాయా గురూజీ ఉంటే పరిహారాలు సూచించండి శుభం బియాత్ శ్రీ గురు బియాన పూర్వాభాద నక్షత్రం చూస్తే కుంభరాశిలోకి వస్తుంది ఈ పూర్వాభాద నక్షత్రం వాళ్ళకి వికారి నామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉందంటే ఇక్కడ పూర్వాభాద నక్షత్రం గురుడు నక్షత్రము నక్షత్రాధిపతి గురుడు రాశ్యాధిపతి శని ఇక చూసుకుంటే పూర్వాభాద కుంభరాశి కాబట్టి కుంభరాశి నుండి మనం చూసుకుంటే కుంభం మీనం మేషం వృషభం మిథనం పంచమిలో రాహు అద్భుతం కానీ ఈ రాహు మీద గురుదృష్టి పడి పెద్ద పని మనకు ఉపయోగపడదు అన్నమాట పంచమ స్థానం రాహు బాగున్నాడు కానీ మనకు ఉపయోగపడింది రాహు అన్నమాట ఎందుకంటే రాశ్యాధిపతి శని పంచమిలో రాహు ఇవి రెండు కరెక్ట్ అండి మధ్యలో ఉన్న గురుడికి రాహుకి సంబంధం లేదు రాశి ఉన్న శనికి గురుడికి అనుసంధానం కరెక్ట్ ఉండదు అంచేత పూర్వాభాద నక్షత్రం వాళ్ళకి మాత్రము ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు శ్రవణ నక్షత్రం అంత ఫలితాన్ని చూపించదు తర్వాత ఉద్యోగం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది రాజ్యం బ్రహ్మాండం ఉంటుంది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బాగుంటుంది ఎంఓయూ మెమోరండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటూ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో అగ్రిమెంట్ రాసుకోవచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ చేయండి కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టండి ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళండి ఏ రకమైన ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఎటువంటి అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నా మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది లాభాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి రాజ్యం బాగుంది కాబట్టి రాజ్యం నిలబెడతారు రాజ్యం నిలబెట్టినంత మాత్రాన ఆర్థిక బలం బాగా పెరుగుతుందని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఇది ప్రాఫిటబుల్ ప్లేస్ శని బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు కానీ శనితో పాటు కేతు కూడా ఉన్నాడు ప్రాఫిట్లో కూడా కొంత నష్టాన్ని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నమాట అంచేత ఈ నక్షత్ర వాళ్ళు పురోపాద నక్షత్ర వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చదువుకున్న విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాన్ని కనిపిస్తున్నాం అన్నాయి విదేశాలకు వెళ్ళి చదవాలనుకున్న వాళ్ళకి సక్సెస్ఫుల్ కనిపిస్తుంది సంవత్సరం పొడుగునా కూడా వీళ్ళకి గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి అంటే రాజ్యంలో ఉన్న గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి ఏమాత్రం భయపడక్కర్లేదు గురువు యొక్క అనుగ్రహం కుటుంబ స్థానం మీద కూడా ఉంది కాబట్టి మహా అద్భుతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఒక చిన్న ఇబ్బంది వీళ్ళతో ఉన్నది ఏంటంటే ఈ లాభంలో ఎవరైతే కేతు ఉన్నాడో శనితో పాటు లాభాన్ని కొంత నష్టపరిచే రకంగా కనబడుతున్నాం కాబట్టి గణపతి ఆరాధన చేసుకునే ఒక ఫలితం ఉంటుంది అదేవిధంగా రాహు పంచమలో ఉన్నాడు కాబట్టి సంతానానికి కొంత దోషం చూపిస్తాం కాబట్టి అగ్రెసివ్గా పిల్లలు వెళ్ళడము చెప్పిన మాట వినకపోవడము పిల్లలు కొంచెం మనోవేదన తీసుకుని వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు మన స్వతంత్రంగా కొన్ని పనులు చేయడం నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లల దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ చేయడము అదేవిధంగా గణపతి ఆరాధన చేయడము ఇవి రెండు జాగ్రత్తగా చూసుకుని పంచమ స్థానాన్ని లాభస్థానాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా సెంటిమెంట్గా చక్కగా కంట్రోల్ చేసుకోవడం కానీ ప్రయత్నం చేయగలిగితే నష్టం అనేది ఈ జాతకం వాళ్ళకి ఉండదు కాబట్టి సంవత్సరం పొడుగున లాభదాయకంగా ఉంటూ రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు గణపతి ఆరాధన చేసుకోవడము రాహు మంత్రాన్ని చదవడం ఈ రెండింటి ఫలితంలో పిల్లలకి కానీ లాభాలను నష్టపోకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ ధన్యవాదాలు గురూజీ గురుజీ ఇక వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తర భద్ర నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఏమైనా దోషాలు ఉన్నాయా దోషాలు ఉంటే పరిహారాలు సూచించండి గురుజీ శుభం వ్యాధు ఉత్తరాభాద నక్షత్రం అన్నది చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ శనీశ్వరుడు యొక్క నక్షత్రము ఉత్తరాభాద నక్షత్రం ఉంది మీనరాశిలో ఉంది అంటే గురువు ఇంట్లో ఉంది రివర్స్ అదేవిధంగా ఈ రాశి నుండి చతుర్థంలో చూస్తే రాహు కనిపిస్తున్నాడు భాగ్యంలో చూస్తే గురుడు కనిపిస్తున్నాడు రాజ్యంలో చూస్తే శనికేతులు కనిపిస్తున్నాడు మేజర్ ప్లానెట్స్ అని సో మీనరాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంది అనేసరికి ఈ ఉత్తరాభాద నక్షత్రానికి మనం చూసుకుంటే శనీశ్వరుడు యొక్క ప్రభావం నా రాశి మీద కనబడితే రాశి అది గురుడికి శనికి పడదు కాబట్టి చతుర్థంలో రాహు యొక్క ప్రభావం వలన చతుర్థము అంటే ఇల్లు వాకి వాహనం తల్లి అంటే ఇల్లు వాహనము చదువు తల్లి అంచేత ఈ నాలుగు భాగాల్లో కూడా కొంత దోషాలు కనిపిస్తాయి మనం ఇంటి కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో బలహీనపడే అవకాశం ఉంది మన ఇల్లు అమ్మవలసిన అవసరం ప్రయత్నం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే లోన్ కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో ఆఖరి నిమిషంలో ఆగే అవకాశం ఉంటుంది ఇల్లు విషయానికి వస్తే వాహనం వాహనం మీద వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా తల్లి అమ్మగారికి అనారోగ్యం కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది చదువు చదువు మధ్యలో ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి నాలుగు రకాల దోషాలు చతుర్థంలో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తున్నాయి భాగ్యంలో గురుడు ఉన్నాడు కాబట్టి గురు యొక్క ప్రభావం వలన మన కొంతవరకు ఫలితం మంచి ఫలితాలు ఇచ్చినప్పటికీ రాజ్యంలో శనికేతలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఉద్యోగం ఉన్న కూడా మార్పులు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తున్నాయి కన్సిస్టె
భయం అనేది బాగా కనిపిస్తుంది దానివల్ల ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఉండడానికి అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది అంచేత ముందు మీ మనసుని ఆలోచనని అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేసుకోండి దానికి మీరు చేయవలసిన సాధన అంటే గురు మంత్ర సాధన చేయడమే గురువే సర్వలోకాణం అని చెప్పాను అంటే లోక ప్రపంచం అంతటికీ గురువే సర్వస్వం అంతా ఇచ్చేవాడు గురువే కాబట్టి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేది గురువు కాబట్టి ఎవరు మీరు గురువుగా భావిస్తారో ఆ గురువు యొక్క మంత్రమే ఈ సంవత్సరం పొడిన మీకు శరణీయంగా ఉంటుంది కాబట్టి గురు మంత్ర సాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి దాని ఫలితంగా ఏంటంటే ఈ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాభమో నష్టమో మార్గం వల్ల శరీరాన్ని కానీ మనసుకు కానీ దేనికి బలహీనపడడం కానీ నష్టపోవడం కానీ జరిగే అవకాశం కనబడదు ఆ సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే కనీసం నవంబర్ కల్లా గురుడు రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు కాబట్టి అక్కడ నుండి మీ యొక్క ఉద్యోగము వ్యవహారం వ్యాపారం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బాగుంటుంది కాబట్టి అంతవరకు కొంచెం జాగ్రత్త ఉండగలిగితే అక్కడ నుండి సత్ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా విదేశాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ అందరికీ కూడా ఈ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించడం రాంగ్ స్టెప్ కానీ హెస్టీ స్టెప్ కానీ వేయకుండా ఉండగలిగితే చాలా బాగుంటుంది గురు మంత్ర సాధన చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ చక్కటి విశ్లేషణ గురుజీ గురుజీ ఇక వికారినామ సంవత్సరం రేవతి నక్షత్ర జాతకులకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అదేవిధంగా ఈ రేవతి నక్షత్ర జాతకులకు ఏమైనా దోషాలు ఉన్నాయా దోషాలు అంటే పరిహారాలు సూచించండి గురుజీ శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ రేవతి నక్షత్రం వారికి శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని విశేషంగా విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం నక్షత్రాధిపతి కూడా చూస్తే బుధుడు రాశ్యాధిపతి చూసుకుంటే గురుడు గురు బుధుడు ఇద్దరికీ సమతుల్యం అంటే ఎవరు ఒకరంటే ఎవరు పడదు ఒకడు జ్ఞానకారుడు ఇంకోడు మేధస్సుకారుకుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత వీళ్ళ యొక్క ఇక రాసిన నుండి చతుర్థంలో చూస్తే రాహు కనిపిస్తున్నాడు రాహు ఈ నక్షత్రానికి మంచి పితుడే అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటే భాగ్యంలో చూస్తే గురుడు ఉన్నాడు అంటే రాజ్యానికి అంటే రాశ్యానికి భాగ్యానికి గురుడే అధిపతి కాదు గురుడు కాదు కాదు గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి గురు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది బుద్ధుడి మీద బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తుంది రాజ్యంలో శని ఉన్నాడు కేతు ఉన్న వాళ్ళిద్దరూ ఈ బుద్ధుడికి మంచి మిత్రులే చూడండి అంటే చతుర్థంలో నష్టం కనబడినప్పటికీ కూడా రాజ్యంలో ఉన్న శనికేతుల యొక్క ప్రభావం వలన అద్భుతంగా మహా అద్భుతంగా వ్యాపార వ్యవహారం నడిపించడానికి అవకాశం సంపూర్ణంగా ఉంది పట్టిందల్లా బంగారంలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కారణం ఏంటంటే ఇందాక మాట్లాడే నక్షత్రానికి ఇప్పుడు తేడా ఏంటంటే బుధుడు రాజ్యానికి అనుసంధానం బ్రహ్మాండంగా ఉంది రాజ్యంలో శనికేతులు బుధుడిని సహకరిస్తారు అంచేత ఎప్పుడైతే అలా ఉందో వీరు చేసే వ్యాపార వ్యవహారాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి లాభాలు బాగుంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే చదువుకున్న విద్యార్థులకు విదేశాలకు వెళ్ళి చేసే ప్రయత్నాల్లో సఫలీకృతం అవుతారు అలాగే వివాహ సంబంధం ప్రయత్నాలు చేసే దాంట్లో సఫలీకృతం అవుతారు ఈ సంవత్సరం ఈ ఇండివిజువల్గా ఈ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఎంత బాగున్నప్పటికీ కూడా ఒక నష్టం అయితే వీళ్ళు బాగా కనిపిస్తాం అదేంటంటే రాజ్యంలో శని కేతువులు ఉన్నప్పుడు ఈ కేతు శని ఇద్దరు కలిసి తెచ్చే లాభం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లాభంలో కేతు ఏం చేస్తారంటే మనకు తెలియకుండా ఒక ధనాన్ని ఒక చోట ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లో పెట్టి అది బ్లాక్ చేసి పడేస్తారు అది స్థలం అనుకోండి ఎవరైనా స్నేహితులు కనుకోండి ఎవరైనా కాగితాలు ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకోవడం అనుకోండి ఇలాగా ఏదో రకంగా ఒక ధనాన్ని తీసుకెళ్ళి బ్లాక్ చేస్తాడు అది జీవితంలో మళ్ళ రాదు అంత భయంకరంగా చేస్తాడు అంచేత ఈ రేవతి నక్షత్రం వాళ్ళు చాలా మెత్తగా ఉంటారు కాబట్టి ఎవరైనా దగ్గరకు వచ్చి ధనం ఇవ్వండి కాగితాలు మీ సంతకాలు పెడతాను కావస్తే మా ఇంటి పేపర్లు ఇస్తాను అవి ఇవి అని అంటారు అన్నప్పుడు వీలైనంత వరకు జాగ్రత్త పడి అటువంటి ప్రయత్నాలు ఏమీ చేయకండి ధనం వచ్చింది కదా అని ఆ రకంగా నష్టముని పోగొట్టుకోవడం ప్రయత్నించే అది మళ్ళీ మనకి ఎంత త్వరలో రాదు అలా జరిగితే కారణం ఏంటంటే శని కేతువులతో కలిసి ఉన్న కేతు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి చతుర్థంలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి ధనాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ఇంటికి కానీ లేకపోతే ఒక వ్యవస్థ కానీ మీ సొంత పాత ఇంటిని బాగు చేసుకోవడానికి కానీ కొంత ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి దానికి ఉపయోగించుకోండి బాగానే ఉంటుంది తర్వాత విదేశాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతారు ఆ మార్గంగా ముందు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఏదైనప్పటికీ ఈ యొక్క రేవతి నక్షత్ర వారు నారాయణ స్టాక్షి మహామంత్ర సాధన ఓం నమో నారాయణాయ నమ విష్ణు అంశానికి సంబంధించిన విష్ణు సహస్రనామాన్ని చదవడం కానీ వినడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వలన చతుర్థ రాహు దోషము కానీ రాజ్యంలో ఉన్న శనికేతుల దోషం కూడా అంటకుండా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు చక్కగా వివరించారు గురుజీ ధన్యవాదాలు సో చూసారు కదా గురువు గారి సూచనలు పాటించండి అంతా మంచి జరుగుతుంది ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చే